بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صادقين سماذانم يردي تودر نبي الله يوم صلى الله عليه وسلم اورهم ميدو اورهلي பின்பற்றி நடந்த उत्तम सत्य सहाबा பெருமக்கள் ميدو தாபீன்கள் ميدو தபூ தாபீன்கள் ميدو இமாம்கள் அறிஞர்கள் ميدو இங்க கூடி இருக்கின்ற நம்ம அவர்கள் ميدو என்றெண்டும் என்ற நிலவட்டுமாக எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே எண்ணற்ற பல சமூகாயங்களை படைத்திருந்தான் ஒவ்வொரு சமூகாயத்திற்கும் வழிகாட்டுவதற்காக நபிமார்களையும் வேதங்களையும் அல்லாஹ் வழங்கி இருந்தான் எத்தனையோ சமூகாயங்கள் இந்த பூமியிலே தோன்றி இருந்து மறைந்திருந்தாலும் அந்த சமூகாயங்களிலேயே மிக ஒரு சிறந்த ஒரு சமூகாயமாக இந்த உம்மத்தை முஹம்மதியா முகமது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த உம்மத் மிக சிறந்த ஒரு உம்மத் என்பதிலே நமக்கு எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது ஆனால் இப்பொழுது அந்த சமுதாயம் இப்பொழுது சிறந்த சமுதாயமாக நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவருடைய காலத்தில் இருந்த சமுதாயத்தை போன்று அவர்களிடத்தில் இருந்த வாழ்க்கை முறையை போன்று அவர்களிடத்தில் இருந்த ஒரு ஒழுக்க மாண்புகளை போன்று அவர்களிடத்தில் இருந்த நற்குணங்களை போன்று இன்று அதே வடிவிலே இந்த நாம் நம்முடைய சமுதாயம் இருக்கிறதா என்றால் இல்லை என்றுதான் நினைச்ச முடியும் சொல்ல முடியும் நம்முடைய சமுதாயம் இன்று பல்வேறு விதமான பித்தனாக்களுக்கு பல்வேறு விதமான குழப்பங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கிறது நபிகள் அலி சல்லா அலி சொல்லாவுடைய சமுதாயம் எப்படியாப்பட்ட ஒரு சமுதாயமாக இருந்தது என்பதை நாம் திருக்குறள் மூலமாகவும் ஹதீசுகள் மூலமாகவும் வரலாற்று மூலமாகவும் நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றோம் அந்த சமுதாயம் எப்படியாப்பட்ட ஒரு சமுதாயமாக ஒரு உன்னதமான ஒரு சமுதாயமாக திகழ்ந்தது என்பதை நாம் அறிந்து வைத்திருக்கின்றோம் ஆனால் இன்று அந்த சூழல் அப்படியே மாறுபட்டு பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு இந்த சமுதாயம் ஆளாகி இருக்கிறது அரசியலில் இருந்து ஆன்மீகம் வரை எல்லாம் பித்னா மயமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அரசியலிலே இந்த சமுதாயம் ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கிறதா என்றால் இல்லை சரி படிப்பு துறையிலே கல்வி துறையிலே இந்த சமுதாயம் முன்னேற்றத்தை அடைந்திருக்கிறதா என்றால் இல்லை எல்லா துறைகளிலும் வீழ்ச்சி அடைந்த ஒரு சமுதாயமாக இந்த சமுதாயம் இன்னைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது குறிப்பாக ஒழுக்க கேடுகளிலே ஒழுக்க விஷயங்களிலே ஒழுக்கம் சார்ந்த விஷயங்களிலே இந்த சமுதாயம் இன்னைக்கு ஒரு பாதாள நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது அடி பாதாளத்திலே இந்த சமுதாயம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு பெரிய ஆதாரங்கள் எல்லாம் தேவையில்லை சமூக ஊடகங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சமூக ஊடகங்களிலே வருகின்ற வீடியோக்களை நாம் பார்க்கின்றோம் மிக மோசமான ஒரு நிலையை அந்த வீடியோக்கள் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் பெரிய ஆதாரங்கள் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை இன்னைக்கு என்ன நம்ம சமுதாயத்தில் ஒழுக்க ரீதியான பிரச்சனைகள் 
சில விஷயங்களை வெளிப்படையாக சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் மறைச்சு மறைச்சு எத்தனை நாளைக்கு வச்சிருக்க என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய சமுதாயத்தில் உள்ள சில யுவதிகள் சில பெண்கள் வாலிப பெண்கள் பிற சமுதாய மக்களோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையில பிற சமுதாய ஆண்களோடு தொடர்பு கொண்டு காதல் வயப்பட்டு அவர்களை திருமணம் முடித்துக் கொண்டு அவர்களாகவே மாறிவிடக்கூடிய மாறிவிட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நீங்க பார்க்கலாம் சமீபத்தில் வந்த ஒரு ரெண்டு வீடியோ ஒரு வீடியோவில் நம்ம சகோதரர் ஒரு சகோதரியை மறைச்சு கேட்கறான் உங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சுதான் வந்திருக்கியா அப்படின்னு எங்க வீட்டுக்கு தெரியும் என் கிளாஸ் மட்டும் தான் அப்படின்னு சரிம்மா உங்க வீட்டுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வந்திருக்கேன்னு வச்சுக்கோ இந்த மாதிரி மகரம் அல்லாத அந்நிய ஆண்களோடு வரலாமா வருவதற்கு நம்ம மார்க்கம் அனுமதித்திருக்கிறதா நாளைக்கு நீ அல்லாத இடத்திலே பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படும் அல்லவா என்று அந்த சகோதரர் கேட்கும் பொழுது அந்த சகோதரி சொல்றா நான் அல்லாட்ட பதில் சொல்லிக்கிறேன் நீங்க போங்க அப்படிங்கிற நீங்க அந்த வீடியோ நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க எவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலை ஒரு ஐந்து நாள்களுக்கு முன்பாக இதே மாதிரி இது வளர்ந்த இடங்கள்ல சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல வளர்ந்த ஊர்கள்ல இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை மிகவும் மோசமான ஒரு நிலை அங்க என்ன ஒரு அந்நிய ஆனோடு நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரி ஒருவர் இருந்து கொண்டு அவனிடம் நேரடியாக கையில வாங்கி உணவு வாங்கி சாப்பிடுறான் உணவு ஊட்டி விடுறான் அவன் இவ வாங்கி சாப்பிடுறான் பானிபூரி கடையில எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க சினிமாக்கள் நடிக்கப்பட்ட காட்சிகளை நடந்தார்கள் நபிகள்ாலயத்தினுடைய <laughs> அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த பேச்சை கட்டுப்பட்டு அந்த கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு உடனே கீழ்ப்படிந்து அவங்க செவர் ஓரமாக நடக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு ஹதீசில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் செவத்தில் அவங்களுடைய ஆடை பட்டு இழுத்து இழுக்கப்பட்டு விடுமோ என்று அஞ்சப்படக்கூடிய அளவிற்கு சுவரோடு சுவராக அவர்கள் நடந்தார்கள் என்று ஹதீசில் பார்க்கணும் எவ்வளவு ஒழுக்கம் இல்ல ஒரு சமுதாயமாக அந்த சமுதாயம் இருந்திருக்கிறது குறிப்பாக பெண்கள் இஸ்லாமிய சகோதரிகள் பார்க்க முடிகிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை அவ்வளவும் ஒழுக்க கேடுகளிலே போய் இழுந்து கிடக்கின்றது இதற்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் பெரிய விவாதங்களே நடந்து கொண்டிருக்கிறது சமூக வலைதளங்களிலே இதற்கு காரணம் என்ன ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்கிறார்கள் அமைப்புகள் சரியில்லை சகோதரர்களே இந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மாதிரி ஒழுக்க கேடு இந்த ஒழுக்க கேடான ஒரு நிலை நம்முடைய சமுதாயத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்னைக்கு உங்களிடத்துல ஒரு தலைப்பை நம்ம தேர்வு செஞ்சிருக்கிறோம் சமுதாயத்தில் உள்ள இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் சீரழிவதற்கு காரணம் என்ன மார்க்கம் நமக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வழிமுறைகளை காட்டுகிறது பலரும் பலவிதமான காரணங்களை சொன்னாலும் 
நாம் குர்ஆன் சுன்னாவில் இருந்த அறிந்த சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நாம் எடுத்து காட்ட வந்திருக்கின்றோம் இதுதான் காரணம் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை இது அல்லாத மற்ற காரணங்களும் இருக்கலாம் நாம் சொல்லாத மற்ற சிறந்த காரணங்களும் இருக்கலாம் நாம் விளங்கிய சில விஷயங்களை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகின்றேன் முதலாவதாக பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்பு பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்பு மட்டும் சரியாக இருந்தால் நிச்சயமாக எந்த ஒரு ஆணும் எந்த ஒரு பெண்ணும் நிச்சயமாக வழிந்து வர மாட்டார்கள் உறுதியாக சொல்லலாம் ஏன் சொன்னா ஒரு குழந்தை அதனுடைய ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் எதுங்க வீடுகள் தான் வீடு தான் முதல் பள்ளிக்கூடம் அப்புறம் ஐந்து வயதுக்கு பிறகுதான் என்ன பள்ளிக்கூடங்களுக்கு நம்ம அனுப்புறோம் அதுவரை எங்க அவங்க இருக்கிறாங்க சொன்னா வீட்டில் தான் இருக்கிறான் வீட்டில் என்ன பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறதோ அதுதான் அப்படியே வெளியே அவங்க என்ன செய்யறாங்க பிறந்தி பழிக்கிறாங்க உமரவி அல்லாஹ் அவங்க ஒரு ஒரு சின்ன சம்பவம் உமரவி அல்லாஹ் அவங்க ஒரு நாள் தெருவில் வந்து கிடக்கிறான் அவ்வா என்ற ஒரு நபி தோழர் ரொம்ப வீரமிக்க ஒரு நபி தோழர் பிற்காலத்தில் வீரமிக்கவராக அவர் இருந்தார் ரோட்டில் நடந்து வந்து கிடக்கிறாங்க உமரவி அல்லாஹ் அன்பு உமரவி அல்லாஹ் அவங்களை பார்த்தாலே பொதுவாக எல்லோரும் கொஞ்சம் பயப்படுவான் ஏன் சொன்னா அவங்க கொஞ்சம் நூல் பிடிச்ச மாதிரி நடப்பான் மார்க்கத்தில் ரொம்ப உறுதியாக இருப்பான் எதையும் மார்க்கத்துக்கும் புறமான விஷயங்களை அனுமதிக்க மாட்டான் சைத்தானே தன்னுடைய பாதையை மாற்றிக் கொள்கிறான் அந்த அளவுக்கு மார்க்கத்தில் பிடிக்க பிடிவாதம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் பிடிப்புள்ளவர்கள் அவர்கள் உமரவியலான் அவங்க நடந்து வந்து இருக்கும்போது சின்ன பையன்லாம் ஓடி இருந்தார் ஜுபேர் மட்டும் நிற்கிற ரவியல்லா வான் கேட்குறாங்க நீ மட்டும் என்ன நிற்கிற அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ஜுபேர் சொல்கிறாரு நான் என்ன தவறு செய்தேன் நான் உங்களை பார்த்து விரட்டு ஓடுவதற்கு பிற்காலத்திலும் மிகப்பெரிய சிறந்த ஒரு வீரராக இவர் அறியப்பட்டார் ஹஜ்ஜாஜுமன் யூசுப் என்பவரை எதிர்த்து போரிட்டார் வீர மரணத்தை அவர் அடைந்தார் இதை எதை வைத்து சொல்கிறோம் என்றால் அவருடைய தாயார் அஸ்மா இருக்கிறார்களே அவர்களும் கூட அப்படித்தான் அவர்களும் இதே போன்று இதே போன்ற வீரமிக்க பெண்மணியாக இருந்தார்கள் என்று வரலாறுலே நம்ம என்ன செய்யறோம் பார்க்கின்றோம் இப்படி குடும்பத்தில் என்ன பிள்ளைகளுக்கு பயிற்று விக்கப்படுகிறதோ என்ன போதிக்கப்படுகிறதோ அதை அதை அப்படியே என்ன செய்வார்கள் வெளியே வந்து அவர்கள் பிரதி வழிப்பார்கள் வெளியே அப்படித்தான் வந்து நடப்பான் சிறு வயதிலேயே நம்ம ஈமானுடைய அம்சங்களை ஈமானுடைய கடமைகளை அவர்களுக்கு போதித்திருந்தார் நரகத்தை பற்றியும் சொர்க்கத்தை பற்றியும் அவர்களுக்கு போதித்திருந்தார் கபுர் வாழ்க்கையை பற்றியும் அவர்களுக்கு போதித்திருந்தார் இஸ்லாத்தினுடைய மகிமையை போதித்திருந்தார் இஸ்லாத்தினுடைய சிறப்புகளை அவர்களுக்கு போதித்திருந்தால் மதத்தை தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார்கள் அந்நிய ஆண்களோடு பழக மாட்டார்கள் போதிக்காததின் காரணமாகத்தான் இன்று சமுதாயத்திலே பலவிதமான பிரச்சனைகள் பலவிதமான குழப்பங்கள் குறிப்பாக பெண்கள் இடத்திலே இளைய பெண்கள் இடத்திலே ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலை காணப்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் நபிமார்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த குழந்தை வளர்ப்பில் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கணும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத் வசலாம் அவங்க இவங்க தான் நிறைய சோதனைக்கு ஆளானார் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய சோதனை அல்லாஹே அவர்களை என்ன செய்தான் சோதித்தான் நிறைய சோதனைகளை கொடுத்தான் ஒவ்வொரு சோதனையிலும் அவர் வெற்றி பெற்றார் சமுதாயத்தில் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்தித்தார் மோசமான சமுதாயம் எந்த அளவிற்கு என்றால் நெருப்பு குண்டத்திலே ஒரு தூக்கி போட்டார் அந்த அளவிற்கு மோசமான சமுதாயம் எதையும் செய்ய வந்து சக்தி பெற்றவர்கள் எதற்கும் அஞ்சாதவர்கள் பயப்படாதவர்கள் அந்த சமுதாயம் இப்ராஹிம் அலி சலாத் வசலாம் அவங்களை நெருப்பு குண்டத்திலே தூக்கிப்பட்டார் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திச்சாங்க வெளியே இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்தில் எவ்வளவு கவனம் செலுத்தினாங்க இப்ராஹிம் விஷயத்தில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்க விஷயத்தில் எல்லாத்திலையும் முன்மாதிரி இருக்கா இல்லையா தாவால மட்டுமா முன்மாதிரி அழைப்பு பிரச்சாரத்தில் மட்டுமா முன்மாதிரி இல்ல சோதனையில தாங்குவதில் மட்டுமா முன்மாதிரி பொறுமையில மட்டுமா முன்மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் 
குழந்தைகளை வளர்க்கின்ற விஷயத்திலையும் முன்மாதிரி தான் இப்ராஹிம் அலை சலாத்து வசலாம் அவங்க வெளியே அவ்வளோ பிரச்சனை இன்னைக்கு நம்ம அப்படித்தான் இருப்போம் பெரிய தாய்களாக இருப்போம் வெளியே பெரிய பிரச்சாரங்கள் பண்ணுவோம் நம்ம பெரிய தௌஹீதுவாதி என்று காட்டிக்கொள்வோம் பெரிய குரான் சுண்ணாவாதி என்று நம்ம என்ன செய்வோம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வோம் ஆனா வீட்டுக்குள்ள இருந்து வரும்பொழுது அங்க ஒண்ணுமே இருக்க ஜீரோல இருக்கும் வெளியே செய்த பிரச்சாரத்தை ஒரு காவாசி அளவு கூட வீட்டுல செய்திருக்க மாட்டேன் ஆனா இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்க அந்த மாதிரி இல்ல பாருங்க இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாமுடைய வரலாறு குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்க ஈராக் நாட்டில் இருந்து கிளம்பி இன்னைக்கு இருக்கிற சவுதி ஹிஜாஸுக்கு வராங்க அந்த நாட்டில் இருக்கல இருக்க முடியாது இனிமேல் அதனால வாரா ஹிஜாஸ் பகுதிக்கு வாரா வந்துட்டு பாலைவனத்தில் தன்னுடைய குடும்பத்தை தங்க வச்சுட்டு அல்லாஹ் அழைத்தான் என்பதற்காக அவர்கள் போங்க போனாங்க அல்லாஹ் இடத்துல அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்க தெரியுமா ரப்பி இன்னி அஸ்கந்து மின்துரியின் மனிதமாட்டங்களும் இல்லாத ஒரு இடத்திலே இவர்களை நான் தங்க வைத்து செல்கிறேன் இறைவா இவர்களை நீ பார்த்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் இறைவா என்னையும் என்னுடைய சந்ததியையும் தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடிய சந்ததியாக நீ ஆக்குவாயாக அல்லாஹ் இடத்துல பிரார்த்தனை செய்யறான் முன்மாதிரி இல்லையா இது ஒரு இதெல்லாம் முன்மாதிரியா கிடைக்கலையா நமக்கு அழகான முன்மாதிரி நம்ம என்னைக்காவது இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை செஞ்சிருப்போமா நம்ம குடும்பத்துக்கு இறைவா என்னுடைய மனைவி மக்களை என்னுடைய பிள்ளைகளை என்னுடைய சந்ததிகளை தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடிய சந்ததியாக நீ ஆக்கு என்று என்றைக்காவது பிரார்த்தனை செஞ்சிருப்போமா இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்க பிரார்த்தனை செய்யறாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க தன்னுடைய குழந்தைகளை வளர்த்து வைத்திருந்தார்கள் என்றால் ஒரு சம்பவம் அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப கேட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இஸ்மாயில் அலி சலாத்து இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாமுடைய கனவுல இஸ்மாயில் அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களை அறுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளை வருகிறது இந்த சம்பவத்தில் நம்ம விழாவாரிய கேட்டிருப்போம் படிச்சிருப்போம் மகன்ட சொல்றாங்க மகனே இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு கட்டளை வந்தது உன்னை நான் அறுக்க இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அப்படியா உங்களுடைய அல்லாஹுடைய கட்டளை அல்லா உங்களுக்கு என்ன கட்டளை இட்டானோ அந்த கட்டளை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் என்னை நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் என்னை நீங்கள் அறுக்கும் பொழுது என்னை நீங்கள் பலியிடும் பொழுது என்னை பொறுமையாளர்களில் ஒருவராக நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் எப்படியாப்பட்ட வளர்ப்பு என்று பாருங்கள் நம்முடைய குழந்தைகிட்ட சொல்லி பாருங்க அறுக்க போறேன் உன்னை வெளியூர்ல கொண்டு போய் சேர்க்க போறேன் சொல்லி பாருங்க உன்னை ஹாஸ்டல் கொண்டு சேர்க்க போறேன் வீட்டுக்கு நீ வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து நீ பணி சொல்லி பாருங்க நம்முடைய பிள்ளைங்க என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்க எப்படியாப்பட்ட குழந்தையை வளர்த்து வச்சிருந்தாங்க பாருங்க வெளியே அவ்வளவு பிரச்சாரங்கள் பண்ணாலும் அதே பிரச்சாரத்தை அதே முக்கியத்துவத்தை சமுதாயத்திற்கு கொடுத்த அதே முக்கியத்துவத்தை தன்னுடைய வீட்டுக்கும் கொடுத்தாங்க பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்தாங்க மனைவிக்கையும் கொடுத்தாங்க மனைவிக்கு எப்படி கொடுத்தாங்க தெரியுமா பாலைவனத்துல மனைவி விட்டுட்டு போறாங்க என்ன விட்டுட்டு போறீங்களே கேட்கறாங்க பதில் சொல்லல இப்ராஹிம் அலி சலாம் திரும்ப மனைவி கேட்கறாங்க அல்லாவா உங்களுக்கு இப்படி சொன்னாங்க ஆம் அல்லாஹ் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி சொன்னான் அப்படியா இது என்றால் அல்லாஹ் தான் உங்களை இப்படி ஏவிருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹ் ஒரு காலம் எங்களை வீணடிக்க மாட்டான் பாலைவனத்தை நீங்க விட்டுட்டு போங்க எவ்வளவு பேர் நம்பிக்கை பாருங்க அல்லாஹ் மேல இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கையை பாரு அவங்களுடைய மனைவியா இருக்கு நம்முடைய மனைவி இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டல் காட்டில் விட்டுட்டு வர முடியுமா அந்த அளவுக்கு தைரியம் இருக்கிறதா நம்ம வீடுகள்ல கூட பெண்கள் இன்னைக்கு தன்னந்தனியாக உள்ளத்தில் ஏறல எதை எடுத்தாலும் பயம் ஒரு கரப்பா பூச்சை பார்த்தாலும் பயம் ஒரு எளிய பார்த்தாலும் பயம் 
ஒரு பள்ளியை பார்த்தாலும் பயம் ஒரு பாச்சான பார்த்தாலும் பயம் எதை பார்த்தாலும் பயம் 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 ஆனா தன்னந்தனியாக ஒரு பாலைவனத்தில் நின்றாங்க பாரு சின்ன குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு சொன்னாங்க அல்லாஹுதான் எங்களை இங்க இந்த இடத்துல அமர்த்த சொல்லி இருக்கிறான் இந்த இடத்துல தங்க சொல்லி இருக்கிறான் என்றால் நிச்சயமாக அல்லாஹுதான் எங்களை பாதுகாப்பான் நீங்க போய்விட்டு பாருங்கள் படிக்கிறோமா இல்லையா பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்து வைத்திருந்தார்கள் மனைவியை எப்படி வளர்த்து வைத்திருந்தார்கள் என்று பாருங்கள் இன்னைக்கு இது இல்லாத காரணத்தினால தான் இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு சரியான போதனைகள் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படாத காரணத்தினால தான் இன்னைக்கு பிள்ளைகளிடத்துல பலவிதமான மார்க்கத்திற்கும் முரணான காரியங்களை ஒழுக்க கேடான மாட கேடான அசிங்கமான காரியங்களை பார்த்துக்கிட்டு வரும் பொங்கி எழுந்த போதுமா இப்படி ஒன்னு நடந்துருச்சு உடனே கமாண்டு அள்ளி போடுறத பார்க்கிறோம் கொந்தளிக்கிறத பார்க்கிறோம் இவ்வளவு கொந்தளிக்கிறீங்கல்ல உங்க வீடுகள்ல காட்டுங்களா அத உங்க பிள்ளைகள்ட காட்டுங்களேன் ஏன் அங்க தவறி போயிருங்க இது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சா எத்தனை எத்தனை நபிமார்கள்ட்ட குழந்தை வளர்ப்பு அவர்களுடைய வரலாறு பத்தி அல்ல குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் குடும்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் குழந்தை வளர்ப்பில் கவனம் செலுத்தினார்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வசியத்தினா எப்போ செய்வாங்க மரணமான நேரத்தில் மரணமான நேரத்தில் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களும் வசீர் செய்கிறார்கள் யகூப் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்களும் வசீர் செய்கிறார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன மாதிரி வசியத் இன்னும் ஸ்தபா லக்கும் தீன் அல்லா உங்களுக்காக இந்த மார்க்கத்தை தேர்வு செய்திருக்கிறான் ஃபலா தமூத்துன இல்லாமான் முஸ்லிமோன் நீங்கள் முஸ்லிம்களாகவே தவிர நீங்கள் மரணிக்க வேண்டாம் ஒரு மரணமான போகிற நேரத்தில் ஒரு மனிதன் என்ன சொல்லுவான் பிள்ளைகள்ட பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்காங்க நீங்கள் முஸ்லிம் வாழ்ந்தால் முஸ்லிம்களாக வாழ வேண்டும் மரணித்தால் முஸ்லிம்களாகத்தான் நீங்கள் மரணிக்க வேண்டும் குடும்பத்து மேலையும் பிள்ளைகள் மேலையும் பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பு மேலையும் எவ்வளவு கவனமும் அக்கறையும் செலுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த அக்கறை நாம செலுத்தணுமா நாம சொல்லி கொடுத்தோமா பிள்ளைகளுக்கு ஈமானை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தோமா ஈமானுடைய அம்சங்களையும் கடமைகளையும் சொல்லிக் கொடுத்தோமா நமக்கு தெரியாது ஈமானுடைய கடமைகள் எத்தனை என்று இன்னைக்கு நம்மை எழுப்பி கேட்டால் நமக்கு தெரிய பெரும்பான்மையான நபர்களுக்கு தெரிய நம்முடைய லா இலாக இல்லல்லா சொல்லி நம்ம இஸ்லாத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அஷ்வேது அல்லா இலாக இல்லல்லா அஷ்வேது அண்ணா முகமது அப்துஹு ரசூல என்று சொல்கிறோம் இஸ்லாத்தை தழுவும் பொழுது இதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் இதை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதற்கு என்று நிபந்தனைகள் இருக்கிறது தொழிலுக்கு நிபந்தனை இருக்கா இல்லையா ஒளி செய்யணும் ஆடை சுத்தமா இருக்கணும் இடம் சுத்தமா இருக்கணும் நிபந்தனைகள் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி கனிமா லா இலாக இல்லாவுக்கு நிபந்தனைகள் இருக்கிறது இந்த நிபந்தனைகளை நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கிறோமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமா நம்ம சொன்ன கனிமா சகாதா அல்லா இடத்துல ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதா நம்ம பெற்றோர்களே இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம எந்த மாதிரி தயார் செய்திருப்போம் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே நாம் கவனம் எடுக்காத காரணத்தினாலதான் அக்கறை கொள்ளாத காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு பெண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் இடத்திலையும் ஆண் குழந்தைகள் இடத்திலையும் மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது யாரும் மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி பாருங்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ நம்பிமார்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அவன் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே அதிகம் கவனம் செலுத்தியதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரி ஒரு நபியுடைய அல்லா ஒரு வரலாறு அல்லா குத்தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் லுக்மான் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம்னு ஒருவர் இருந்தார் அவர் நபி இல்ல அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு போதித்தார்கள் சில போதனைகளை நற்பண்புகளை சொன்னார்கள் குரான்ல பார்க்கணும் படிச்சிருக்கிறோமா இல்லையா இப்ராஹிம் லுக்மான்ல என்ற ஒரு அத்தியாயம் இருக்கு அந்த அத்தியாயத்துல என்ன செய்யறாரு தன்னுடைய குழந்தைகளை சொல்லி அழைத்து கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் ஏன் புனையா துஷிலுக்கு பில்லா 
அல்லாஹ் பத்தி தான் சொல்லுகிறார் அல்லாஹ் பத்தி தான் சொல்லுகிறார் யா புனையே மகனே லா துஷிரிகு பில்லா நீ அல்லாஹ்வுக்கு எதை ஏற்பிக்காதே சொல்றாரே இல்லையா என்னைக்கு அது நம்ம சொல்லி இருக்கறோமா நமக்கு எதை வைப்பனா நமக்கு என்னன்னு தெரியாது நம்ம படிக்கல படிக்க முன்வரமா இருக்கறோம் பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது பள்ளிவாசலில் போதனை செய்யப்படுகிறது போதனைக்காக மக்களை அழைக்கப்படுகிறது வாருங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் மார்க்கத்தை கற்றுத் தருகிறோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எத்தனை பேர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் பெற்றோர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் தான் பிள்ளைகளும் என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் பெற்றோர்களை பார்ப்பார்கள் நம்மளை பார்த்து தான் பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க நம்ம அத்தா என்ன செய்யற நம்ம அம்மா என்ன செய்யறாங்க அவங்க எங்க போறாங்க எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க நாம இன்னைக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் தெரியுமா பள்ளிக்கூடங்களுக்கு உலக கல்விக்கு அது தேவைதான் அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை மார்க்கத்துக்கு கொடுத்தோமா பிள்ளைங்களை காலையில் மதரசாக்கு அனுப்பும் போது அசந்திர கேட்ட சொல்லுவாங்க அப்படியே கோல்வாய் வடிஞ்சிருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு சட்டை எல்லாம் அழுக்காய் இருக்கும் அப்படி கசங்கி போயிருக்கும் இந்த ஊர்ல அனுப்புறதே இல்லைன்னு சொல்றாங்க எவ்வளவு மோசமான நிலைமை பாருங்க ஏழு மணிக்கு ஏழரை மணிக்கு மதரசா விடக்கூடிய நிலையில வருவாங்க ஏண்டா இப்போ வர எங்க அம்மா வைப்பு தான் எஞ்சாங்க எங்க அம்மா இப்ப தான் அனுப்புனாங்க எல்லா பெற்றோர்களை பார்த்து தான் பிள்ளைகள் படிப்பார்கள் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற ஆனா அதே நேரத்தில் துணியா கல்விக்கு உலக கல்விக்கு அவங்களை குளிப்பாட்டி டிரெஸ் மாத்தி பவுடர் போட்டு நீங்களே கூட்டு போய் வேன் சாண்ட நின்று வேன ஏற்றி விட்டு வாரீங்க பிள்ளைங்க பார்க்கறாங்க அம்மா மதரசாக்கு வரமா இருக்கிறாங்க ஆனா இதுக்கு மட்டும் வராங்க அம்மா மதரசாவுக்கு குளிப்ப குளிப்பாட்டி அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்கு மட்டும் குளிப்பாட்டி அனுப்புறாங்க பிள்ளைங்க பார்க்கறாங்க இதுதான் முக்கியம் போல் தெரியுது நாளைக்குள்ள <laughs> நிச்சயமாக மாற மாட்டார்கள் என்பதிலே எந்த ஒரு சந்தேகம் கிடையாது அவங்களுடைய நிச்சயமாக மாற்றம் ஏற்படுத்த செய்யும் ஏனென்றால் இந்த துணியாவை பார்க்கிறோம் இந்த துணியாவுடைய ஆசாபாசங்களை பார்க்கிறோம் இந்த துணியாவுடைய ஆபாச கவர்ச்சிகளை பார்க்கிறோம் ஒரு செகண்ட் தான் நம்முடைய உள்ளம் மாறுவதற்கு ஒரு செகண்ட் தான் புரண்டு போயிடும் நம்முடைய உள்ளம் மாறி போயிடும் அவ்வளவு கவர்ச்சிகள் நம்ம ஈமான பத்தி படிக்கலன்னு நரகத்தை பத்தி படிக்கலன்னு சொர்க்கத்தை பத்தி படிக்கலன்னு நம்முடைய உள்ளங்களும் தடப்புரண்டு போய்விடும் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு உலக முகங்கள் இருக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க இன்னைக்கு தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க ஏழரை மணி ஆயிடுச்சா அந்த நாடகம் எட்டு மணி ஆயிடுச்சா இந்த நாடகம் எங்க மையத்தூட்டுக்கு போறதா இருந்தா கூட நாடகத்தை கணக்கு பண்ணி தான் போறாங்க மையத்தூட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கு சரி இந்த நிலைமையில இருந்து இத்த மணி போ அந்த நாடகம் நம்மளுக்கு பிடிக்காது நம்ம அதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துடும் பேசி வச்சு திட்டம் போட்டு போறாங்க நாட பிள்ளைங்க எல்லாம் உட்காந்து பார்க்கறாங்க வீட்டில் உட்காந்து பெற்றோர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஏன் சொல்றேன் அதனாலதான் சொல்றோம் பெற்றோர்கள் தான் முதல் பள்ளிக்கூடம் அங்க திருத்தப்பட்டு இருந்தால் குழந்தைகள் சரியான முறையில் வளர்க்கப்பட்டு இருந்தால் நபிமார்கள் கொடுத்த முக்கியத்துவம் மாதிரி கொடுக்கப்பட்டு இருந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய குழந்தைகள் இடத்திலே எந்த ஒரு மாற்றம் ஏற்படாது அவன் எங்க போய் படித்தாலும் சரி காலேஜில் போய் படித்தாலும் சரி ஹாஸ்டலில் தங்கி இருந்து படித்தாலும் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி நீங்க கொடுத்த அந்த ஈமானியத்தான நம்பிக்கை அந்த ஈமானியத்தான செயல்பாடுகள் அந்த ஈமானியத்தான விஷயங்கள் சொர்க்கத்தை பற்றி இன்னைக்கு சொன்ன விஷயங்கள் நரகத்தை பற்றி சொன்ன விஷயங்கள் கபுர் வாழ்க்கையை பற்றி சொன்ன விஷயங்கள் அவருடைய உள்ளத்திலே ஆழமாக சிறு வயதிலே சொல்லி இருக்கும் பொழுது ஆழமாக பதிந்துவிடும் அதனாலதான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் போது அவ்வளவான சொல்லி இருக்கிறாங்க இன்னும் சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் பாருங்க அதே மாதிரி நபிகள் நாயன் சலலா அலி சலாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கணும் அவங்க குழந்தை வளர்ப்புக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு மார்க்க கல்வி அவங்க போதிச்சாங்க என்பதை சில செய்திகள் மூலமாக நம்ம பார்க்கிறோம் வைதாச அல்த பஸ் அலி அல்லா கூப்பிட்டு சொல்றேன் நீ கேட்டால் அல்லாஹிடத்துல மட்டும் கேள் தௌகித ஏகத்துவத்தை போதிக்கிறாங்க நீ உதவி தேடினால் அல்லாஹும் இடத்துல மட்டும் உதவி தேடு அல்ல அல்லாதவர் இடத்துல நீ உதவி தேடாதே என்பதை எல்லாம் ஏகத்துவத்தை சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு போதித்ததாக நம்ம ஹதீஸ்களை பார்க்கிறோம் ரசூல் அவருடைய பேர குழந்தை சதகாவுடைய பொருளை வாயில் எடுத்து போட்டாங்க ரசூல என்ன சொன்னாங்க ஹராம் சின்ன பிள்ளைன்னு பார்க்கல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சின்ன பிள்ளை தானே போனா போயிட்டு போகுது அப்படித்தான் செய்யும் சின்ன பிள்ளைன்
சேட்ட பண்ணா தான் சின்ன பிள்ளை என்றெல்லாம் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அது எப்ப மாறும் எப்ப மாறும் நீங்க ஒரு தீமையை ஒரு இடத்துல நீங்க அனுமதித்தால் ஓ இது அனுமதி போல் தெரியுது இது சாப்பிடலாம் போல் தெரியுது இது செய்யலாம் போல் தெரியுது என்று சொல்லி அதே காரியத்தை செய்ய துவங்குவார்கள் இளைஞர்களும் சீரழிந்து போறதுக்கு காரணம் நம்ம வீடுகள்ல சரியான முறையில் அவங்க வளர்க்காததான் காரணம் அதுதான் முதல் காரணம் வேற எந்த காரணம் கிடையாது நபிமார்களுடைய வழிமுறைகளை இன்னைக்கு நம்ம தவற விட்டுட்டோம் நபிமார்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்களோ அந்த முக்கியத்துவத்தை இன்னைக்கு விட்டுட்டோம் கொடுக்க விட்டதன் காரணமாகத்தான் சமுதாயம் ஒழுக்க கேடுல மானக்கேடான விஷயங்கள் அறுவறுப்பான விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு அடி பாதாளத்தில் போய் நிசிராங்க இருக்கிறாங்க இந்த ஈமானியத்தான நம்பிக்கையை மட்டும் இன்னைக்கு கொடுத்திருந்தா பாருங்க இமாம் ஷாபியா ரஹமஹுல்லா இமாம் ஷாபியார் இமாம் ஷாபியார் நான்கு இமாம்கள் ஒரு இமாம் நீங்க சொல்லாதீங்க நீங்க படிச்சிருக்கீங்க மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவே மறந்துட்டோம் இமாம் அபுகனிபா ரமத்துல்லாவும் மறந்துட்டோம் ஏன்னா சிலருடைய பேச்சை கேட்டு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் கெட்டவர்கள் அவங்கெல்லாம் மார்க்கத்துக்கு முறைனா சொல்லிட்டாங்க பேசிட்டாங்க எழுதி வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி ஓ சிலருக்கு அந்த போதிச்சதன் காரணமாக பிரச்சாரம் செஞ்சதன் காரணமாக இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாண்டா அப்படித்தான் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சிருக்கிறோம் ஒரு உருவம் போட்டு மனசுல வச்சிருக்கோம் இவங்க இப்படித்தான் அப்படின்னு இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவுடைய அவர்களை பற்றி இன்னைக்கு இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆயிரம் வருடம் தாண்டி விட்டது இன்னைக்கு அவர்களை பற்றி இங்க பேசுறோம் உலகம் உள்ள பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கு நான் இங்க இமாம்களை பற்றி இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா அவங்க அவங்களுடைய பின்னணி தெரியுமா வரலாறு தெரியுமா சின்ன வயசுலேயே அவங்களுடைய தகப்பனார் இறந்து போயிட்டாங்க இமாம் புகார் ரமத்துல்லாவுடைய தகப்பனார் சிறு வயசுல இறந்து போயிட்டாங்க நம்ம வீட்டுல அல்லது நம்ம தெரிஞ்ச இடங்கள்ல இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல என்ன பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு தகப்பனார் இறந்து போயிட்டாருன்னு என்ன சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்க கூட்டத்தில் அப்படியே தகப்பனார் போயிட்டார் உன்ன குடும்பத்தை நிறுத்தி அப்படியே படுத்து கிடக்கிற குடும்பத்தை நீ தான் என்ன செய்யணும் நிறுத்தி நிப்பாட்டணும் எல்லா பொறுப்பும் ஆண்டு தான் இருக்கு பார்த்துக்க உங்க அம்மாவை கவனிச்சுக்க ஒன்றும் தெரியாத பையன்ட்ட உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவ்வளவு அவங்க இப்படி நினைச்சிருக்கணும்ல யாரு இப்ராஹிம் அதாவது ஜியாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவுடைய தாயாரும் இமாம் புகாரமுத்துல்லாவுடைய தாயாரும் இப்படி நினைச்சிருக்கணுமா இல்லையா இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவுடைய தாயார் இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா வீட்டில் வளரும் பொழுதே அவங்களுக்கு என்னென்ன பாடங்களை கற்பிச்சிருக்காங்க தெரியுமா இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவுடைய அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பாருங்க இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா சொல்லாங்க ஹஃபீத்துல் குரான குரான நான் மனதை செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் எப்போ ஆனா இவ்வளவு சபை சிறீன ஏழு வயதா இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 மனிதனுக்கு பெரிய விரோதி அவர் ஒரு தவறு பண்ணிட்டு எனக்கு கீழே வந்துட்டு அல்ல என்ன சொல்றான் தெரியுமா ஃபனசிய ஆதம்ங்கிறான் அல்ல சொல்லி கொடுக்கப்பட்டதை மறந்துட்டார் மறந்து போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டார் அந்த பழத்தை அந்த மரத்தை போய் சாப்பிட்டு வந்துட்டார் பார்த்தீங்களா மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விரோதி என்னது மறதி 
சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட விஷயத்த மறந்துடக்கூடாது தகுந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஹதீஸ் நமக்கு ஞாபகத்தில் வரணும் வரலன்னு வைங்களேன் தவறலவே விழுந்துடும் ஹதீஸ்கள்லாம் எதுக்கு சொல்கிறோம் நம்ம தவறு செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் அந்தந்த நேரங்களில் அந்தந்த நபிமொழிகள் குரான் வசனங்கள் நம்ம கண் முன்னால் வரணும் இந்த வசனம் படித்தோம் இது தப்பு இந்த ஹதீஸ் படித்தோம் இது செய்யக்கூடாது இது ஹராம் என்று நம்முடைய மனதில் நம்ம கண் முன்னால் வரணும் நல்லா கவனிக்கணும் அதுக்கு நம்ம இங்கே இருப்போம் சிந்தனை எங்கேயே இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது சரியா ஓகே பாருங்க நாம் அத்தாவை நான் மனதம் செய்து விட்டேன் ஏழு வயசா இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி என்னை விட ஒரு சின்ன ஆள் இருந்தார் சகலிபுனா அப்துல்லா அவர் ஆறு வயதா இருக்கும் போதே குரான மனப்படம் ஆக்கிட்டார் இது அல்லாவது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சொல்லி இமாம் ஷாபி ரமுத்துல்லாடி அவங்க சொல்லி காட்டுறான் சரி ஒரு ஆண் தான் இப்படி இருந்தாங்க இமாம் மாணிக்க ரமுத்துல்லா உடைய பெண் குழந்தையை பத்தி சொல்லப்படும் இமா மாணிக்க ரமுத்துல்லா அவனுடைய தகப்பனார் எழுதுன அந்த புத்தகம் மொத்தங்கிற புத்தகத்தை மனநல செஞ்சிருப்பாங்களாம் இமா மாணிக்க ரமுத்துல்லாட்ட வந்து மாணவர்களை படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் மாணவர்கள் ஏழாவது ஒரு ஆள் ஹதீச தப்பா சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய மகள் கதவுக்கு பின்னால் உட்காந்து என்ன சொல்லுவாங்களா கதவை கட்டுவாங்களாம் நீங்க சொன்னது தப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு எப்படி வளர்த்து வச்சிருந்திருக்காங்க பாருங்க இமாம் ஷாபி ரமுத்துல்லா உடைய தாயார் இமாம் ஷாபி ரமுத்துல்லாவை எப்படி வளர்த்து வச்சிருக்காங்க பாருங்க தகப்பனார் இறந்து போயிட்டாங்க பாவப்பட்டு எல்லாரும் வந்து பக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்போ இவங்க சொல்லுவாங்களா யாரா எங்களுக்கு எதாவது அன்பளிப்பு செய்வதா இருந்தா நோட்டு வந்து கொடுங்க எழுதுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு எழுதுகோல் வந்து கொடுங்க என் பையன் படிக்கட்டும் ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்க சின்ன வயசுலயே சின்ன அந்த பையனை கூட்டிட்டு போறாங்க ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு இமா மாணிக்க ரமத்துல படிக்கட்டும் மாணிக்க ரமத்துல சின்ன பையனை ஏத்துக்கல இமாம் சாபி ரமத்துல ஏத்துக்கல பரிந்துரைக்காக பல லட்சம் போறாங்க இமாம் சாபி ரமத்துல சொல்லுங்க என்ன குரான புல்ல மனப்படம் வச்சிருக்கேன் ஏன் நீங்க எழுதுன அத்தாவையும் நான் மனம் செஞ்சு வச்சிருக்கேன் நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறான் மாணிக்க ரமத்துல தெகஞ்சு போயிட்டாங்க இப்படி ஒரு பையனா சேர்த்துக்கிட்டான் ஏன் சின்ன வயசு பையனை சேர்க்கலண்டா ஏதாவது நம்ம சொல்லி அவன் எதையா ஒண்ணு விளங்கி வெளியே ஏதாவது சொல்லிடக்கூடாதுல மார்க்க தப்பா போய் வெளியே போய் சேர்ந்துடக்கூடாது சின்ன வயசுல உள்ளவங்க எடுக்க மாட்டாங்க ஆனா இமாம் சாபி ரமத்துல்ல சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஏன் வளர்ப்பு அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி காட்ட முடியுமா ஹதீஸ் நூல் பேரே தெரியல குரான்ல எத்தனை சூறாக்கள் இருக்குன்னு கேட்டா இன்னைக்கு நம்ம முழிப்போம் குரான்ல எத்தனை வசனங்கள் இருக்குன்னு கேட்டா முழிப்போம் மக்கால இறங்கப்பட்ட அத்தியாயங்கள் எத்தனை கேட்டா முழிப்போம் தெரியாது நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது வேற ஏன் சீரழிய மாட்டாங்க கடைசி நேரத்தில் சீரழிஞ்ச பிறகு ஓடி போன பிறகு ஐயோ போயிருச்ச போயிருச்ச அப்ப அழுது என்ன பிரச்சனம் புலம்பி என்ன பிரச்சனம் வருதுக்கு முன்னாலே அனுபடணும் அதான் அறிவாளித்தனம் அப்ப அனுபடக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வீடு அந்த வீட்டிலேயே குழந்தைகளை நம்ம சின்ன வயதிலேயே நம்ம குழந்தைகளை சரியான முறையில இஸ்லாம் சொல்லப்பட்ட அந்த அந்த வளர்ப்பு முறையில நம்ம வளர்த்திருந்தோம் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் மாற மாட்டான் இளைஞர்கள் வழி தரக்கூடிய ஒரு இடம் என்ன தெரியுமா இளைஞர்களும் சரி இளைஞர்களும் சரி நண்பர்கள் நண்பர்கள் வட்டாரம் இவன் நல்லா தான் இருப்பான் ஒரு அஞ்சாறு ஃப்ரெண்ட் கிடைச்ச உடனே ஏன்னா அவன்கிட்ட இருக்கிற மாதிரியே இவன்கிட்ட வந்துடும் ரசூல் சலா அலி சலாம் அவங்க அழகா இதை அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ரசூல் அலி சலா அலி சமம் சொல்றாங்க அர்ஜுல் அலீ ஹலீலிகி ஒரு மனிதர் அவர் யாரை போன்று இருப்பார் என்றால் யாருடைய மார்க்கத்தில் யாருடைய கொள்கையில் இருப்பார் என்றால் அலா தீனி ஹலீலிகி தன்னுடைய நண்பருடைய மார்க்கத்தில் தான் அவர் இருப்பார் தன்னுடைய நண்பர் என்ன மார்க்கத்தில் என்ன கொள்கையில் என்ன சித்தாந்தத்தில் இருக்கிறாரோ அதே சித்தாந்தத்துக்கு தான் இவரும் மாறுவார் சொல்லுவாங்கல்ல எதோட எதை சேர்ந்தா எதுவும் வணக்கம் பூவோட சேர்ந்தா நாரும் வணக்கம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நேரம் மாற்றமும் ஒன்றும் சொல்லுவாங்க மாறி போயிடுவாங்க ஒரு நாள் சும்மா இருப்பான் ரெண்டு நாள் சும்மா இருப்பான் மூணு நாள் சும்மா இருப்பான் நாலாம் நாள் நம்மளும் கொஞ்சம் இழுத்து தான் பார்ப்போமே என்னத்தை இழுக்க கொஞ்சம் வச்சு தான் பார்ப்போமே என்னதான் செய்யுதுன்னு பார்ப்போமே என்னமோ கிக்கு ஏறுதாங்கன்னு போல புண்பட்ட மனச புகை விட்டு ஆத்துங்கிறானே என்ன மாப்பிள்ளை அவங்களுக்குள்ள சில சிலாங்கெல்லாம் இருக்கு ஏதோ இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் மாப்பிள்ளை என்ன எங்க இருந்து வந்து அந்த சொந்தம் ஆ மாப்பிள்ளை கொஞ்சம் வச்சா வச்சு வச்சுட்டு தான் பாரு கொஞ்சம் வாயில வச்சுதான் பாரு 
எப்படியாப்பட்ட சிலாங்க இளைஞர்கள்ட்ட இன்னைக்கு அவ்வளவு மோசமான ஒரு மாற்றம் இன்னைக்கு இளைஞர்கள்ட்ட ஏற்பட்டிருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் என்னட்டா இளைஞர்கள் தான் அது நண்பர்கள் வட்டார இருந்தாங்க அங்க போய் சேர்ந்தனும் மாறி போயிடுறான் ரசூல் அலி சல்ல அலி சொல்லும் இன்னும் சொல்றாங்க பாருங்க எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னா இது இளைஞர்களுக்கு சொல்றதுதான் ஹாஸ்டல்ல பெண்களோட போய் தங்கி இருக்கிறான் நண்பர்கள் <laughs> என்ன சொல்றாங்க போயிடுவார் அப்படியே திரும்ப ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் அவங்களோட உட்கார ஆரம்பிப்பாரு சரிபாவு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாரு அவங்களோட உட்கார ஆரம்பிப்பாரு அவங்களோட பலமா பயிலுதாரிக்க இதே மாதிரி இப்படி செய்யும் பொழுதுதான் இஸ்லாமுடைய மகன் ஈசா இருக்கிறாங்களே அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் தாவூத் அலி இஸ்லாம் இருக்காங்களே அவருடைய நாவினால் அந்த பணி இஸ்ரேவர்கள் சபிக்கப்பட்டார்கள் அல்ல உத்தாலா சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இந்த நண்பர்கள் வட்டாரம் இருக்குத முதல் நாள் அப்படி இருக்காது ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் போக 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 அப்படியே மாறிடும் ட்ரெண்ட் மாறிடும் அதனாலதான் சூழல சலலாளி சங்க சொன்னாங்க உங்களை யார் யாரோட சேர போறாங்கிறத பார்த்து கொள்ளட்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சலலாவளி சிலம் அவங்க சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அகதுக்கும் தான் யாரோட சேர போறோம் என்பதை அவர் ஒரு சிந்தித்துக் கொள்ளட்டும் ஒருவர் பார்த்து கொள்ளட்டும் யார நம்ம நண்பரா எடுக்க போறோம் இவன் நம்மளுக்கு வழி காட்டுவானா இவன் நம்மளுக்கு நல்வழியை காட்டுவானா இவனுக்கு நல்ல உபதேசத்தை நமக்கு சொல்வானா நம்ம தவறு செய்யும் போது நம்மளை திருத்துவானா நம்மளை தடுப்பானா என்று பார்க்க வேண்டும் அவன் தான் உண்மையான நண்பன் அந்த மாதிரியான நண்பனை எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம வழி தவற மாட்டோம் மாற்றமான ஆட்களை தேர்வு செய்தால் வழி தவறக்கூடிய இடங்கள்ல ஒரு இடம் அப்ப இந்த பாடத்தை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டிலே சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் சொன்னா எந்த நண்பர் தேர்வு செய்யணும் எந்த நண்பரை தேர்வு செய்யக்கூடாது என்ற விஷயத்தை வீட்டிலேயே சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் சொன்னா எங்கேயும் வழி தவற மாட்டான் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் முன்னால வந்து நிற்கும் அல்ல நம்மளை தண்டிப்பான் நரகத்துல போட்டு நம்மளை கசு பொறுக்க பொசுக்குவா கபுர்ல வேதனை செய்வா கண் முன்னால தாயந்தர்கள் சொல்லி கொடுத்த அந்த பாடம் கண் முன்னால வரும் அதே மாதிரி சமுதாய சூழல் எந்த மாதிரி சமுதாய சூழலுக்கு போனாலும் மாற மாட்டான் எந்த மாதிரியான சமுதாய சூழலுக்கு போனாலும் சமுதாய சூழலும் ஒரு மனிதனை மாற்றும் நீங்க ஹதீசுகளை படிச்சிருப்பீங்க ஒருவர் தொண்ணூத்தொன்பது கொலை பண்ணிடுவார் தொண்ணூத்தொன்பது கொலை பண்ணிடுவார் அவரு படிச்ச கடைசியில் வந்து ஒரு பாதிரியாட்டு வந்து கேட்பார் நான் இந்த மாதிரி தொண்ணூத்தொன்பது கொலை பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஏதாவது பாவ மன்னிப்பு உண்டா நான் நல்லவனா மாறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டான்னு சொல்லி அவர் சொல்லிடுவார் எல்லாம் கிடையாது நீ தொண்ணூத்தொன்பது பண்ணிட்ட முடியாதுன்னு சொன்ன அவனையும் போட்டு சேர்த்து அள்ளிடுவார் நூறா ஹண்ட்ரட் ஆக்கிடுவார் சதம் போட்டுருவார் இறுதியில் அவருக்கு இன்னும் திருந்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவருக்கு நினைப்பு வருது எப்படியே நம்ம திருந்தி வாழணும் கொலைகள் செஞ்சாலும் நம்ம திருந்தி நல்ல மனிதனாக வாழணும் ஒரு நல்ல ஆளிமிட்ட போகிறார் கேட்குறார் நல்ல ஆளிமிட்ட போனால் நல்ல விஷயத்த சொல்லிக் கொடுப்பாங்க கெட்டவங்கள்ட்ட போனால் கெட்டதை தான் சொல்லிக் கொடுப்பான் நல்ல ஆளிமிகள்ட்ட போகிற எனக்கு பாவ மன்னிப்பு இருக்கான்னு கேட்குறேன் உண்டு உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டு நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்க அல்ல உங்களுடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்வான் உங்களுடைய பாவத்தை அழித்து விடுவான் ஆனா அதே நேரத்தில் நீங்க இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாது நீங்க நல்லவர்கள் இந்த ஊர்ல வசிக்கிறார் அந்த ஊருக்கு நீங்க போயிருங்க என்று சொல்லும் போது அந்த ஊரை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு பாரு மலக்குமார்கள் அவரை வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க கைப்பற்றிடுவாங்க இப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோமா இல்லையா ஏன் அந்த ஊர்ல அவரை தங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாரு நீ அந்த ஊர்ல இருக்க இருக்க உன்னை இன்னும் கொலை செய்ய தூண்டுவாங்க நீ கொலை செய்வதற்கு காரணம் அந்த சமுதாய மக்கள் நீ அவங்களோட இருந்தீனா இன்னும் தவற தீமையை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்ப மாபெரும் பாதகத்தை அந்த கொலை பாதத்தை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அதனால நீ இங்கே இருக்காத நல்லவர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போட்டு அப்ப சமுதாயமும் நம்மளை மாற்றும் இந்த பாடத்தை நம்ம வீட்டில் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் நீங்க எங்க வீட்டில் சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சமுதாய சூழலாக இருந்தாலும் சரி நண்பர்கள் வட்டாரமாக இருந்தாலும் சரி 
எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நமக்குடைய குழந்தைகள் வழி தவறவே மாட்டார்கள் இன்னைக்கு பாரு ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் என்ன தெரியுமா நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய மார்க்கத்தில் இன்னைக்கு இருந்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நமக்கு கவலை இல்லை சின்ன சின்ன தப்பு செஞ்சுட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை வளபோட்டு சில ஆட்கள் சில கூட்டம் என்ன செய்து தேடுது பிள்ளைகளை பிடிக்கிறாங்க எப்படி பிடிக்கிறாங்க காதியாணி வழிகட்ட கூட்டம் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய கூட்டம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற பிள்ளைங்களை பிடிச்சி அவங்கள்ட்ட காதியாணி செத்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அகமது காதியாணின்னு ஒரு ஆள் நபி இருக்கிறாரு அவர் தான் உண்மையான நபி நீங்க அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க சொல்லி பள்ளிக்கூடத்துல வச்சு போதிக்கிறானோ காலேஜில் வச்சு போதிக்கிறான் இந்த ஐய வழிகட்டு போன இந்த ஐஎஸ் கூட்டம் இருக்குது யூத நசராக்களுடைய கூட்டம் காலேஜுகளை வந்து நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளை மாணவ சமுதாயத்தை வழிகெடுக்குது இப்படி எத்தனையோ வழிகெடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இயக்கங்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளை சுத்தி 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 வாழங்க எங்கள்ட்ட பையன் செஞ்சாதான் எங்கள்ட்ட உடன்படிக்கை செஞ்சாதான் நீங்க சொர்க்கம் நீங்க முஸ்லீம் எங்க ஜமாத்துல வந்து செய்யலாம் நீங்க நரகவாதி பிள்ளைகளை பயமுறுத்துறாங்க எத்தனையோ ஜமாத்துகள் எத்தனையோ வழிகட்ட இயக்கங்கள் இப்படி எத்தனையோ இயக்கங்கள் வழிகட்ட இயக்கங்கள் ஒரு புறம் ஆபாசங்களும் அசிங்கங்களும் சினிமாக்களும் ஒரு புறம் நண்பர்கள் ஒரு புறம் சமுதாயம் ஒரு புறம் இப்படி எல்லா விதத்திலையும் நம்முடைய பிள்ளைகளை வழிகெடுப்பதற்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் வழி தவறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இதையெல்லாம் ஒரு மாணவன் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு மாணவி கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு இளைஞரோ ஒரு இளஞ்சியோ கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்க ஆரம்ப நேரத்தில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு போதிச்ச அந்த பாடம் தான் நீங்க கொடுக்கின்ற அந்த பாடம் சரியான பாடமாக இருந்தால் நீங்க வீடுகளிலே ஈமானியத்தை பற்றி இஸ்லாத்தை பற்றி இஸ்லாத்தினுடைய சிறப்புகளை பற்றி இஸ்லாத்தினுடைய மாண்புகளை பற்றி நீங்கள் சொல்லி இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் வழிதவர மாட்டார்கள் எனவே குழந்தைகள் இளைஞர்கள் இளைஞிகள் வழிதவர்வதற்கு அடிப்படையான ஒரு காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய குடும்ப அமைப்பு தான் குடும்பத்தில் சரியான முறையில மார்க்கு கல்வி போதிக்கப்படாத காரணம் இன்னைக்கு இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் இவ்வளவு மோசமான ஒரு பரு பாதாள குழியில் என்ன செய்யறாங்க விழுந்து கிடக்கிறாங்க இந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் இந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அனைவரும் பெற்றோர்கள் அனைவரும் தாய்மார்கள் அனைவரும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து என அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை கேட்கணும் இமாம்கிட்ட கேட்கணும் ரசூல்லாட்ட அன்னைக்கு கேட்டாங்க சஹாபி பெண்மணிகள்லாம் கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க யார சொல்லலா ஆண் சஹாபாக்கள் உங்க கூடயே இருக்கிறாங்க நிறைய ஹதீஸ்களை கேட்டு போயிடுறாங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஹதீஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல எங்களுக்குன்னு ஒரு நாள் ஒதுக்குங்க என்று சகாபி பெண்கள் ரசூலாட்ட வந்து கேட்டாங்க இது மாதிரி நம்ம இமாம்கிட்ட வந்து கேட்கணும் மார்க்கத்தை வந்து படிச்சுக்கிடணும் ஈமானை பற்றி படிக்கணும் இஸ்லாத்தை பற்றி படிக்கணும் சொர்க்க நிறையத்தை பற்றி படிக்கணும் ஈமானுடைய எல்லா கிளை அம்சங்களை பற்றி படிக்க வேண்டும் படித்தால் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் போதிக்க முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாஹிர் தவனா அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரக்கம்
ஒழுக்கத்திற்கு பேர் போன சமுதாயம் நம்முடைய சமுதாயம் காலத்தில் வாழ்ந்த சகாபிய பெண்களுடைய வரலாறு நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க போய்விடும் அந்த அளவிற்கு ஒழுக்கமாக நடந்தார்கள் அந்த அளவிற்கு ஒழுக்கமாக நடந்தார்கள் நபிகள் நாயம் சலல்லாஹிசனுடைய காலத்தில் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு ஹதீச மட்டும் சொல்ற மாதிரி தொழுதுட்டு ஆண்டும் பெண்களும் வெளியே போறாங்க என்றால் செவத்தில் அவங்களுடைய ஆடை பட்டு இழுத்து இழுக்கப்பட்டு விடுமோ என்று அஞ்சப்படக்கூடிய அளவிற்கு சுவரோடு சுவராக அவர்கள் நடந்தார்கள் என்று ஹதீசில் பார்க்கணும் எவ்வளவு ஒழுக்கம் இல்ல ஒரு சமுதாயமாக அந்த சமுதாயம் இருந்திருக்கிறது இன்னைக்கு அந்த சமுதாயத்தை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க முடிகிறதா குறிப்பாக பெண்களிடத்தில் இஸ்லாமிய சகோதரிகளிடத்தில் பார்க்க முடிகிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை அவ்வளவும் ஒழுக்க கேடுகளிலே போய் இழுந்து கிடக்கின்றது இதற்கு இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் பெரிய விவாதங்களே நடந்து கொண்டிருக்கிறது சமூக வலைதளங்களிலே இதற்கு காரணம் என்ன ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு காரணத்தை சொல்கிறார்கள் அமைப்புகள் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில சொல்றாங்க பெற்றோர்கள் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க சிலர் பிள்ளைகள் சரியில்லை அப்படிங்கிறார் சிலர் சினிமாக்கள் சரியில்லை சினிமாக்கள் தான் கெடுத்துருச்சு அப்படிங்கிறார் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களை என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்களே இந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த மாதிரி ஒழுக்கேடு இந்த ஒழுக்கேடான ஒரு நிலை நம்முடைய சமுதாயத்தை விட்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்னைக்கு உங்களிடத்துல ஒரு தலைப்பை நம்ம தேர்வு செஞ்சிருக்கிறோம் சமுதாயத்தில் உள்ள இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் சீரழிவதற்கு காரணம் என்ன மார்க்கம் நமக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வழிமுறைகளை காட்டுகிறது பலரும் பலவிதமான காரணங்களை சொன்னாலும் நாம் குரான் சுண்ணாவில் இருந்த அறிந்த சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நாம் எடுத்துக்காட்ட வந்திருக்கின்றோம் இதுதான் காரணம் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை இது அல்லாத மற்ற காரணங்களும் இருக்கலாம் நாம் சொல்லாத மற்ற சிறந்த காரணங்களும் இருக்கலாம் நாம் விளங்கிய சில விஷயங்களை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகின்றேன் முதலாவதாக பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்பு பெற்றோர்களுடைய வளர்ப்பு மட்டும் சரியாக இருந்தால் நிச்சயமாக எந்த ஒரு ஆணும் எந்த ஒரு பெண்ணும் நிச்சயமாக வழி தவற மாட்டார்கள் உறுதியாக சொல்லலாம் ஏன் சொன்னா ஒரு குழந்தை அதனுடைய ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் எதுங்க வீடுகள் தான் வீடு தான் முதல் பள்ளிக்கூடம் அப்புறம் ஐந்து வயதுக்கு பிறகுதான் என்ன பள்ளிக்கூடங்களுக்கு நம்ம அனுப்புறோம் அதுவரை எங்க அவங்க இருக்கிறாங்க வீட்டுலதான் இருக்கிறான் வீட்டுல என்ன பழக்க வழக்கங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறதோ அதுதான் அப்படியே வெளியே அவங்க என்ன செய்யறாங்க பிரதி பழிக்கிறாங்க உமரவி அல்லா ஹான் அவங்க ஒரு ஒரு சின்ன சம்பவம் உமரவி அல்லா ஹான் அவங்க ஒரு நாள் தெருவுல வந்து கிடக்கிறாங்க அனுமதிக்கொள்கிறான் அந்த அளவுக்கு மார்க்கத்தில் பிடிக்க பிடிவாதம் உள்ளவர்கள் அவர்கள் பிடிப்புள்ளவர்கள் அவர்கள் உமரவியல்லான் அவங்க நடந்து வந்து இருக்கும்போது சின்ன பையன்லாம் ஓடிருந்தான் ஜுபேர் மட்டும் நிற்கிறார் ரவியல்லா வான் கேட்குறாங்க நீ மட்டும் என்ன நிற்கிற அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவர் சொல்கிறாரு ஜுபேர் சொல்கிறாரு நான் என்ன தவறு செய்தேன் நான் உங்களை பார்த்து விரண்டு ஓடுவதற்கு பிற்காலத்திலும் மிகப்பெரிய சிறந்த ஒரு வீரராக இவர் அறியப்பட்டார் ஹஜ்ஜாஜுமன் யூசுப் என்பவரை எதிர்த்து போரிட்டார் வீர மரணத்தை அவர் அடைந்தார் 
இதை எதை வைத்து சொல்கிறோம் என்றால் அவனுடைய தாயார் அஸ்மா இருக்கிறார்களே அவர்களும் கூட அப்படித்தான் அவர்களும் இதே போன்று இதே போன்ற வீரம் மிக்க பெண்மணியாக இருந்தார்கள் என்று வரலாறுகளை நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கின்றோம் இப்படி குடும்பத்தில் என்ன பிள்ளைகளுக்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறதோ என்ன போதிக்கப்படுகிறதோ அதை அதை அப்படியே என்ன செய்வார்கள் வெளியே வந்து அவர்கள் பிறகு வெளிப்பார்கள் வெளியே அப்படித்தான் வந்து நடப்பான் சிறு வயதிலேயே நம்ம ஈமானுடைய அம்சங்களை ஈமானுடைய கடமைகளை அவர்களுக்கு போதித்திருந்தார் நரகத்தை பற்றியும் சொர்க்கத்தை பற்றியும் அவர்களுக்கு போதித்திருந்தார் கபுர் வாழ்க்கையை பற்றியும் அவர்களுக்கு போதித்திருந்தார் இஸ்லாத்தினுடைய மகிமையை போதித்திருந்தார் இஸ்லாத்தினுடைய சிறப்புகளை அவர்களுக்கு போதித்திருந்தார் மதத்தை தேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்க மாட்டார்கள் அந்நிய ஆண்களோடு பழக மாட்டார்கள் போதிக்காததின் காரணமாகத்தான் இன்று சமுதாயத்திலே பலவிதமான பிரச்சனைகள் பலவிதமான குழப்பங்கள் குறிப்பாக பெண்கள் இடத்திலே இளைய பெண்களிடத்திலே ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலை காணப்படுறத நம்ம பார்க்கிறோம் நபிமார்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த குழந்தை வளர்ப்பில் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கணும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத் வசலாம் அவங்க இவங்க தான் நிறைய சோதனைக்கு ஆளான நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய சோதனை அல்லாவே அவர்களை என்ன செய்தான் சோதித்தான் நிறைய சோதனைகளை கொடுத்தான் ஒவ்வொரு சோதனையிலும் அவர் வெற்றி பெற்றார் சமுதாயத்தில் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்தித்தார் மோசமான சமுதாயம் எந்த அளவிற்கு என்றால் நெருப்பு குண்டத்தில் இவர் தூக்கி போட்டார் அந்த அளவிற்கு மோசமான சமுதாயம் எதையும் செய்ய வந்து சக்தி பெற்றவர்கள் எதற்கும் அஞ்சாதவர்கள் பயப்படாதவர்கள் அந்த சமுதாயம் இப்ராஹிம் அலி சலாத் வசலாம் அவங்களை நெருப்பு குண்டத்தில் தூக்கி போட்டாங்க பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திச்சாங்க வெளியே இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் விஷயத்தில் எவ்வளவு கவனம் செலுத்தினாங்க இப்ராஹிம் விஷயத்தில் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்க விஷயத்தில் எல்லாத்திலையும் முன்மாதிரி இருக்கா இல்லையா தாவால மட்டுமா முன்மாதிரி அழைப்பு பிரச்சாரத்தில் மட்டுமா முன்மாதிரி இல்ல சோதனையில தாங்குவதில் மட்டுமா முன்மாதிரி பொறுமையில மட்டுமா முன்மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் குழந்தைகளை வளர்க்கின்ற விஷயத்திலையும் முன்மாதிரி தான் இப்ராஹிம் அலி சலாத்து வசலாம் அவங்க வெளியே அவ்வளோ பிரச்சனை இன்னைக்கு நம்ம அப்படித்தான் இருப்போம் பெரிய தாய்களாக இருப்போம் வெளியே பெரிய பிரச்சாரங்கள் பண்ணுவோம் நம்ம பெரிய தௌஹீதுவாதி என்று காட்டிக்கொள்வோம் பெரிய குரான் சுண்ணாவாதி என்று நம்ம என்ன செய்வோம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வோம் ஆனால் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வரும்பொழுது அங்கே ஒன்றுமே இருக்க ஜீரோவில் இருக்கும் வெளியே செய்த பிரச்சாரத்தை ஒரு ஒரு காவாசி அளவு கூட வீட்டில் செய்திருக்க மாட்டேன் ஆனா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்க அந்த மாதிரி இல்ல பாருங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்க வரலாறு குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்க ஈராக் நாட்டில் இருந்து கிளம்பி இன்னைக்கு இருக்கிற சவுதி ஹிஜாஸுக்கு வரா அந்த நாட்டில் இருக்கல இருக்க முடியாது இனிமே அதனால வாரா ஹிஜாஸ் பகுதிக்கு வாரா வந்துட்டு பாலை வனத்துல தன்னுடைய குடும்பத்தை தங்க வச்சுட்டு அல்லாஹ் அழைத்தான் என்பதற்காக அவர்கள் போன போனார் அல்லாஹ் இடத்துல அவங்க பிரார்த்தனை பண்றாங்க என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்க தெரியுமா ரப்பி இன்னி அஸ்கந்து மின் துர்ரியதி பி வாதின் கைரதி ஜரஐ இந்த பைத்திகல் முஹர்ரம் இறைவா என்னுடைய சந்ததிகளையும் என்னுடைய குடும்பத்தாரையும் எந்த ஒரு புற்பூண்டுகளும் எந்த ஒரு தண்ணீர்களும் எந்த ஒரு மனித நடமாட்டங்களும் இல்லாத ஒரு இடத்திலே இவர்களை நான் தங்க வைத்து செல்கிறேன் இறைவா இவர்களை நீ பார்த்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய சந்ததியையும் தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடிய சந்ததியாக நீ ஆக்குவாயாக அல்லாஹ் இடத்துல பிரார்த்தனை செய்யறான் முன்மாதிரி இல்லையா இது ஒரு இதெல்லாம் முன்மாதிரியா கிடைக்கலையா நமக்கு அழகான முன்மாதிரி நம்ம என்னைக்காவது இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை செஞ்சிருப்போமா நம்ம குடும்பத்துக்கு இறைவா என்னுடைய மனைவி மக்களை என்னுடைய பிள்ளைகளை என்னுடைய சந்ததிகளை தொழுகையை நிலைநாட்டக்கூடிய சந்ததியாக நீ ஆக்கு என்று என்றைக்காவது பிரார்த்தனை செஞ்சிருப்போமா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் அவங்க பிரார்த்தனை செய்யறார் எந்த அளவுக்கு அவங்க தன்னுடைய குழந்தைகளை வளர்த்து வைத்திருந்தார்கள் என்றால் ஒரு சம்பவம் அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப கேட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இஸ்மாயில் அலி இஸ்லாத்து இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாம் உடைய கனவுல 
இஸ்மாயில் அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களை அறுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டளை வருகிறது இந்த சம்பவத்தில் நம்ம விழாவாரியை கேட்டிருப்போம் படிச்சிருப்போம் மகன்ட சொல்றாங்க மகனே இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு கட்டளை வந்தது உன்னை நான் அறுக்க இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அப்படியா உங்களுடைய அல்லாஹுடைய கட்டளை அல்லாஹ் உங்களுக்கு என்ன கட்டளை இட்டானோ அந்த கட்டளை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் என்னை நீங்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் என்னை நீங்கள் அறுக்கும் பொழுது என்னை நீங்கள் பலியிடும் பொழுது என்னை பொறுமையாளர்களில் ஒருவராக நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் கண்டுகொள்வீர்கள் எப்படியாப்பட்ட வளர்ப்பு என்று பாருங்கள் நம்முடைய குழந்தைகிட்ட சொல்லி பாருங்க உன்னை அறுக்க போறேன் ஏன் இதை சொல்ல விடுங்க உன்னை வெளியூர்ல கொண்டு போய் சேர்க்க போறேன் சொல்லி பாருங்க உன்னை ஹாஸ்டல் கொண்டு சேர்க்க போறேன் வீட்டுக்கு நீ வேண்டாம் கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து நீ படி சொல்லி பாருங்க நம்முடைய பிள்ளைங்க என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்றாங்க எப்படியாப்பட்ட குழந்தையை வளர்த்து வச்சிருந்தாங்க பாருங்க வெளியே அவ்வளவு பிரச்சாரங்கள் பண்ணாலும் அதே பிரச்சாரத்தை அதே முக்கியத்துவத்தை சமுதாயத்திற்கு கொடுத்த அதே முக்கியத்துவத்தை தன்னுடைய வீட்டுக்கும் கொடுத்தான் பிள்ளைகளுக்கும் கொடுத்தான் மனைவிக்கையும் கொடுத்தான் மனைவி எப்படி கொடுத்தாங்க தெரியுமா பாலைவனத்துல மனைவி விட்டுட்டு போறாங்க என்ன விட்டுட்டு போறீங்களே கேக்குறாங்க பதில் சொல்ல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் திரும்ப மனைவி கேட்கிறாங்க அல்லாவா உங்களுக்கு இப்படி சொன்னான் ஆம் அல்லாஹ் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி சொன்னான் அப்படியா இது என்றால் அல்லாஹ் தான் உங்களை இப்படி ஏவிருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹ் ஒரு காலம் எங்களை வீணடிக்க மாட்டான் பாலைவனத்தை நீங்க விட்டுட்டு போங்க எவ்வளவு பேர் நம்பிக்கை பாருங்க அல்லாஹ் மேல இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கையை பாரு அவங்களுடைய மனைவியா இருக்கு நம்முடைய மனைவி இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டல் காட்டில் விட்டுட்டு வர முடியுமா அந்த அளவுக்கு தைரியம் இருக்கிறதா ஏன் நம்ம வீடுகள்ல கூட பெண்கள் இன்னைக்கு தன்னந்தனியா இருக்க மாட்டாங்க அவங்கள்ட்ட புகட்டப்படல இறை நம்பிக்கை அவ்வளவு ஆழமாக அவங்களுடைய உள்ளத்துல ஏறல எதை எடுத்தாலும் பயம் ஒரு கரப்பா பூச்சை பார்த்தாலும் பயம் ஒரு எளிய பார்த்தாலும் பயம் ஒரு பள்ளியை பார்த்தாலும் பயம் ஒரு பாச்சான பார்த்தாலும் பயம் ஒரு பாலைவனத்தில் இன்னைக்கு இது இல்லாத காரணத்தினால தான் இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு சரியான போதனைகள் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்படாத காரணத்தினால தான் இன்னைக்கு பிள்ளைகளிடத்துல பலவிதமான மார்க்கத்திற்கு முரணான காரியங்களை ஒழுக்க கேடான மாட கேடான அசிங்கமான காரியங்களை பார்த்துக்கிட்டு வரும் பொங்கி எழுந்த போதுமா இப்படி உடனே நடந்துருச்சு உடனே கமாண்டு அள்ளி போடுறத பார்க்கிறோம் கொந்தளிக்கிறத பார்க்கிறோம் இவ்வளவு கொந்தளிக்கிறீங்கல்ல உங்க வீடுகள்ல காட்டுங்களா உங்க பிள்ளைகள்ட காட்டுங்களை வரலாறு எந்த அளவிற்கு அவர்கள் குடும்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் குழந்தை வளர்ப்பில் கவனம் செலுத்தினார்கள் அவங்க அவங்க பத்தி அல்ல குரான் சொல்லி காட்டுறான் பிள்ளைகளுக்கு <laughs> என்ன மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க 
இங்கெல்லாம் இவ்வளவு பொருளாதாரம் கிடக்கு இங்க இவ்வளவு மனம் வாங்கிப்பட்டிருக்கோம் நமக்கு இவ்வளவு ஆன தர வேண்டி இருக்கு பார்த்து வாங்கிக்க தங்கச்சியை கவனிச்சுக்க அக்காவை கவனிச்சுக்க அம்மாவை கவனிச்சுக்க வாய்ப்பு கிடைத்தால் பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாம் இதைத்தான் பேசுவோம் நம்ம சிந்தனைகள் எவ்வாறுதான் இருக்கும் ஆனா நபிமாருடைய சிந்தனை எவ்வாறு இருந்திருக்கிறது பார்த்திருக்கீங்களா பிள்ளைகள் மேல மார்க்கத்து மேல நீங்கள் முஸ்லிம் வாழ்ந்தால் முஸ்லிம்களாக வாழ வேண்டும் மரணித்தால் முஸ்லிம்களாகத்தான் நீங்கள் மரணிக்க வேண்டும் குடும்பத்து மேலையும் பிள்ளைகள் மேலையும் பிள்ளைகளுடைய வளர்ப்பு மேலையும் எவ்வளவு கவனமும் அக்கறையும் செலுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த அக்கறை நாம செலுத்தணுமா நாம சொல்லி கொடுத்தோமா பிள்ளைகளுக்கு ஈமானை பற்றி சொல்லி கொடுத்தோமா ஈமானுடைய அம்சங்களை கடமைகளையும் சொல்லி கொடுத்தோமா நமக்கு தெரியாது ஈமானுடைய கடமைகள் எத்தனை என்று இன்னைக்கு நம்ம எழுப்பி கேட்டால் நமக்கு தெரியாது பெரும்பான்மையான நபர்களுக்கு தெரிய நம்முடைய லா இலாக இல்லல்லா சொல்லி நம்ம இஸ்லாத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அஷ்லது அல்லா இலாக இல்லல்லா அஷ்லது அண்ணா முகமது அப்துகு ரசூல என்று சொல்லுகிறோம் இஸ்லாத்தை தழுவும் பொழுது இதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் இதை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இதற்கு என்று நிபந்தனைகள் இருக்கிறது தொழிலுக்கு நிபந்தனை இருக்கா இல்லையா ஒழு செய்யணும் ஆடை சுத்தமா இருக்கணும் இடம் சுத்தமா இருக்கணும் நிபந்தனைகள் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி கனிமா லா இலாக இல்லல்லாவுக்கு நிபந்தனைகள் இருக்கிறது இந்த நிபந்தனைகளை நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கிறோமா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோமா நம்ம சொன்ன களிமா சகாதா அல்லா விடத்துல ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதா நம்ம பெற்றோர்களே இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம எந்த மாதிரி தயார் செய்திருப்போம் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே நாம் கவனம் எடுக்காத காரணத்தினாலதான் அக்கறை கொள்ளாத காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு பெண் குழந்தை பெண் குழந்தைகள் இடத்திலையும் ஆண் குழந்தைகள் இடத்திலையும் மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது யாரும் மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி பாருங்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ நபிமார்கள் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளுக்கு அவன் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே அதிகம் கவனம் செலுத்தியதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே மாதிரி ஒரு நபியுடைய அல்லா ஒரு வரலாறு அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் லுக்மான் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம்னு ஒருவர் இருந்தார் அவர் நபி இல்ல அவங்க என்ன செஞ்சாங்க தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு போதித்தார்கள் சில போதனைகளை நற்பண்புகளை சொன்னார்கள் குரான்ல பார்க்கணும் படிச்சிருக்கிறோமா இல்லையா இப்ராஹிம் லுக்மான்ல என்ற ஒரு அத்தியாயம் இருக்கு அந்த அத்தியாயத்துல என்ன செய்யறாரு தன்னுடைய குழந்தைகளை சொல்லி அழைத்து கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் யா புனையா துஷிருக்கு பில்லா அல்லாஹு பத்தி தான் சொல்லுகிறார் அல்லாஹு பத்தி தான் சொல்லுகிறார் யா புனைய மகனே லா துஷிருக்கு பில்லா நீ அல்லாஹுக்கு என்ன ஏற்பிக்காதே சொல்றாரே இல்லையா என்னைக்காவது நம்ம சொல்லி இருக்கிறோமா நமக்கு என்ன வைப்புனா நமக்கு என்னன்னு தெரியாது நம்ம படிக்கல படிக்க முன்வரமா இருக்கிறோம் பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டு இருக்கிறது பள்ளிவாசலில் போதனை செய்யப்படுகிறது போதனைக்காக மக்களை அழைக்கப்படுகிறது வாருங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் மார்க்கத்தை கற்றுத்தருகிறோம் என்று அழைக்கப்படுகிறது எத்தனை பேர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் பெற்றோர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் தான் பிள்ளைகளும் என்ன செய்வார்கள் பார்ப்பார்கள் பெற்றோர்களை பார்ப்பார்கள் நம்மளை பார்த்து தான் பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க நம்ம அத்தான் என்ன செய்யற நம்ம அம்மா என்ன செய்யறாங்க அவங்க எங்க போறாங்க எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க நாம இன்னைக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் தெரியுமா பள்ளிக்கூடங்களுக்கு உலக கல்விக்கு அதுவும் தேவைதான் ஆனா அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை மார்க்கத்துக்கு கொடுத்தோமா பிள்ளைங்களை காலையில மதரசா அனுப்பும் போது அசத்திர கேட்ட சொல்லுவாங்க அப்படியே கோல்வாய் வடிஞ்சிருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு சட்டை எல்லாம் அழுக்காய் இருக்கும் அப்படி கசங்கி போயிருக்கும் இந்த ஊர்ல அனுப்புறதே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அது இது மோசமா இருக்குது எவ்வளவு மோசமான நிலைமை பாருங்க ஏழு மணிக்கு ஏழரை மணிக்கு மதரசா விடக்கூடிய நிலையில வருவாங்க ஏண்டா இப்போ வர எங்க அம்மா இப்ப தான் எஞ்சாங்க எங்க அம்மா இப்ப தான் அனுப்புனாங்க எல்லா பெற்றோர்களை பார்த்துதான் பிள்ளைகள் படிப்பார்கள் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கற ஆனா அதே நேரத்தில் துணியா கல்விக்கு உலக கல்விக்கு அவங்களை குளிப்பாட்டி ட்ரெஸ் மாத்தி பவுடர் போட்டு நீங்களே கூட்டு போய் வேன் சால நின்று வேன ஏற்றி விட்டு வாரீங்க பிள்ளைங்க பாக்குறாங்க அம்மா மதரசாக்கு வரமா எடுக்கிறாங்க ஆனா இதுக்கு மட்டும் வராங்க அம்மா மதரசாக்கு குளிப்ப குளிப்பாட்டி அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்கு மட்டும் குளிப்பாட்டி அனுப்புறாங்க பிள்ளைகள் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக பெற்றோர்கள் மாறினால் பிள்ளைகளும் மாறுவார்கள் நீங்க மார்க்கத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க மார்க்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் நீங்கள் உலக கல்விக்கு மட்டும் உலகத்திற்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் நாளைக்கு உங்களுடைய குழந்தைகள் நிச்சயமாக மாற மாட்டார்கள் என்பதிலே எந்த ஒரு சந்தேகம் கிடையாது 
அவங்களுடைய நிச்சயமாக மாற்றம் ஏற்படுத்த செய்யும் ஏனென்றால் இந்த துணியாவை பார்க்கிறோம் இந்த துணியாவுடைய ஆசாபாசங்களை பார்க்கிறோம் இந்த துணியாவுடைய ஆபாச கவர்ச்சிகளை பார்க்கிறோம் ஒரு செகண்ட் தான் நம்முடைய உள்ளம் மாறுவதற்கு ஒரு செகண்ட் தான் புரண்டு போயிடும் நம்முடைய உள்ளம் மாறி போயிடும் அவ்வளவு கவர்ச்சிகள் நம்ம ஈமான பத்தி படிக்கலன்னு நரகத்தை பத்தி படிக்கலன்னு சொர்க்கத்தை பத்தி படிக்கலன்னு நம்முடைய உள்ளங்களும் தடப்புரண்டு போய்விடும் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு உலக முகங்கள் இருக்கு எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க நீ தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க ஏழரை மணி ஆயிடுச்சா அந்த நாடகம் எட்டு மணி ஆயிடுச்சா இந்த நாடகம் எங்க மையத்து வீட்டுக்கு போறதா இருந்தா கூட நாடகத்தை கணக்கு பண்ணி தான் போறாங்க மையத்து வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கு சரி இந்த நிறமல இருந்து இத்தனை மணி அந்த நாடகம் நம்மளுக்கு பிடிக்காது நம்ம அதுக்குள்ளே போயிட்டு வந்துடுவோம் பேசி வச்சு திட்டம் போட்டு போறாங்க நாட பிள்ளைங்க எல்லாம் உட்காந்து பாக்குறாங்க வீட்டுல உட்காந்து பெற்றோர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஏன் சொல்றாங்க அதனாலதான் சொல்றோம் பெற்றோர்கள் தான் முதல் பள்ளிக்கூடம் அங்கு திருத்தப்பட்டு இருந்தால் குழந்தைகள் சரியான முறையில் வளர்க்கப்பட்டு இருந்தால் நபிமார்கள் கொடுத்த முக்கியத்துவம் மாதிரி கொடுக்கப்பட்டு இருந்தால் நிச்சயமாக நம்முடைய குழந்தைகள் இடத்திலே எந்த ஒரு மாற்றம் ஏற்படாது அவன் எங்க போய் படித்தாலும் சரி காலேஜில் போய் படித்தாலும் சரி ஹாஸ்டலில் தங்கி இருந்து படித்தாலும் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி பெண் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் சரி நீங்க கொடுத்த அந்த ஈமானியத்தான நம்பிக்கை அந்த ஈமானியத்தான செயல்பாடுகள் அந்த ஈமானியத்தான விஷயங்கள் வாழ்க்கையை சில செய்திகள் மூலமாக நம்ம பார்க்கிறோம் கூப்பிட்டு சொல்றேன் நீ கேட்டால் அல்லாவிடத்தில் மட்டும் கேள் தௌகித ஏகத்துவத்தை போதிக்கிறான் நீ உதவி தேடினால் அல்லாஹும் இடத்துல மட்டும் உதவி தேடு அல்லா அல்லாத இடத்துல நீ உதவி தேடாதே என்பதை எல்லாம் ஏகத்துவத்தை சிறு வயதாக இருக்கும் பொழுது தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு போதித்ததாக நம்ம ஹதீஸ்களை பார்க்கிறோம் அவருடைய பேர குழந்தை சதக்காவுடைய பொருளை வாயில் எடுத்து போட்டாங்க நசூல என்ன சொன்னாங்க ஹராம் சின்ன பிள்ளைன்னு பார்க்கல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சின்ன பிள்ளைதானே போனா பின்பு அப்படித்தான் செய்யும் சின்ன பிள்ளைன்னா சேட்டை பண்ண தான் செய்யும் சேட்டை பண்ண தான் சின்ன பிள்ளை என்றெல்லாம் இன்னைக்கு பேசக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அது எப்ப மாறும் எப்ப மாறும் நீங்க ஒரு தீமையை ஒரு இடத்துல நீங்க அனுமதித்தால் ஓ இது அனுமதி போல் தெரியுது இது சாப்பிடலாம் போல் தெரியுது இது செய்யலாம் போல் தெரியுது என்று சொல்லி அதே காரியத்தை செய்ய துவங்குவார்கள் இளைஞர்களும் சீரழிந்து போவதற்கு காரணம் நம்ம வீடுகள்ல சரியான முறையில் அவங்க வளர்க்காததான் காரணம் அதுதான் முதல் காரணம் வேற எந்த காரணம் கிடையாது நபிமார்களுடைய வழிமுறைகளை இன்னைக்கு நம்ம தவறுவிட்டோம் நபிமார்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்களோ அந்த முக்கியத்துவத்தை இன்னைக்கு கொடுக்க விட்டுட்டோம் கொடுக்க விட்டதன் காரணமாகத்தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு சமுதாயம் ஒழுக்க கேடுல மானக்கேடான விஷயங்கள்ல அருவறுப்பான விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு அடி பாதாளத்தில் போய் நினைச்சாங்க இருக்கிறாங்க இந்த ஈமானியத்தான நம்பிக்கையை மட்டும் இன்னைக்கு கொடுத்திருந்தா பாருங்க இமாம் ஷாஃபியா இமாம் ஷாஃபியார் இமாம் ஷாஃபியார் ஆ நான்கு இமாம்கள் ஒரு இமாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க என்ன மற்றவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவும் மறந்துட்டோம் இமாம் அபுகனிபா ரமத்துல்லாவும் மறந்துட்டோம் ஏன்னா சிலருடைய பேச்சை கேட்டு ஏன்னா அவங்கெல்லாம் கெட்டவர்கள் அவங்கெல்லாம் மார்க்கத்துக்கு மறுநாள் சொல்லிட்டாங்க பேசிட்டாங்க எழுதி வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி ஓ சிலருக்கு அந்த போதிச்சதன் காரணமாக பிரச்சாரம் செஞ்சதன் காரணமாக இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாண்டா அப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சுருக்கிறோம் ஒரு உருவம் போட்டு மனசில் வச்சுருக்கோம் இவங்க இப்படி தான் இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவுடைய அவர்களை பற்றி இன்னைக்கு இங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆயிரம் வருடம் தாண்டி விட்டது இன்னைக்கு அவர்களை பற்றி இங்க பேசுறோம் உலகம் உள்ள பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கு நாங்க இமாம்களை பற்றி இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா அவங்க அவங்களுடைய பின்னணி தெரியுமா வரலாறு தெரியுமா சின்ன வயசுலேயே அவங்களுடைய தகப்பனார் இறந்து போயிட்டாங்க இமாம் புகார் ரமத்துல்லாவுடைய தகப்பனார் சிறு வயசுல இறந்து போயிட்டாங்க நம்ம வீட்டில் அல்லது நம்ம தெரிஞ்ச இடங்களில் இந்த மாதிரி சின்ன வயசில் என்ன பிள்ளைங்களை விட்டுட்டு தகப்பனார் இறந்து போயிட்டாருன்னு என்ன சொல்லுவாங்க பிள்ளைங்க கூட்டத்தில் கிடையாது தகப்பனார் போயிட்டார் உன்னோட குடும்பத்தை 
நிறுத்தி அப்படியே படுத்து கிடக்கிற குடும்பத்தை நீ தான் என்ன செய்யணும் நிறுத்தி நிப்பாட்டணும் எல்லா பொறுப்பும் ஆண்டு தான் இருக்கு பார்த்துக்க உங்க அம்மாவை கவனிச்சுக்க ஒண்ணும் தெரியாத பையன் உட்காந்து சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இவ்வளவு அவங்க அப்படி நினைச்சிருக்கணும்ல யாரு இப்ராஹிம் அதாவது ஜியோ சாஃபி ரமத்துல்லாவுடைய தாயாரும் இமாம் புகாரமுத்துல்லாவுடைய தாயார் இப்படி நினைச்சிருக்கணுமா இல்லையா இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவுடைய தாயார் இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா வீட்டில் வளரும் பொழுதே அவங்களுக்கு என்னென்ன பாடங்களை கற்பிச்சிருக்காங்க தெரியுமா இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பாருங்க இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லா சொல்லாங்க ஹஃபீத்துல் குர்ஆன குர்ஆன நான் மனதை செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் எப்போ என்ன <laughs> <laughs> கொண்டு வந்துட்டாங்க மார்க்கத்தை போதிச்சுட்டாங்க நவுது பில்லா அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் சரியா அப்ப என்ன இல்லாத ஒரு நிலை இன்னைக்கு ஏற்பட்டுருச்சு ஏழு வயதா இருக்கும் பொழுது அது மட்டுமா நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் இருக்க மொத்தா மாலிக் என்ன நூலு நம்ம அந்த மாதிரி தான் இருக்க என்ன செய்ய நம்ம படிக்கல நமக்கு போதிக்கப்படல அதுதான் காரணம் மறந்துடக்கூடாது பெரிய விரோதி அவர் ஒரு தவறு பண்ணிட்டு வந்துட்டு மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு விரோதி என்னது மறதி சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்ட விஷயத்த மறந்துட கூட தகுந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்ட ஹதீஸ் நமக்கு ஞாபகத்தில் வரணும் வரலன்னு வீங்களேன் தவறவே விழுந்துடும் ஹதீஸ்களாம் எதுக்கு சொல்கிறோம் நம்ம தவறு செய்யக்கூடாதுங்கிறது தான் அந்தந்த நேரங்களில் அந்தந்த நபிமொழிகள் குரான் வசனங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னால் வரணும் இந்த வசனம் படித்தோம் இது தப்பு இந்த ஹதீஸ் படித்தோம் இது செய்யக்கூடாது இது ஹராம் என்று நம்முடைய மனதில் நம்ம கண்ணு முன்னால் வரணும் நல்லா கவனிக்கணும் அதுக்கு நம்ம இங்கே இருப்போம் சிந்தனை எங்கேயே இருக்கக்கூடாது இருக்கக்கூடாது சரியா ஓகே நம்ம பாருங்கள் நாம் மொத்தாவே நான் மனதம் செய்து விட்டேன் ஏழு வயசாக இருக்கும் பொழுது அதே மாதிரி மனம் <laughs> இமாம் மாணிக்கரமுத்துலாட்ட வந்து மாணவர்களை படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்களாம் மாணவர்கள் யாராவது ஒரு ஆள் ஹதீச தப்பா சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய மகள் கதவுக்கு பின்னால் உட்காந்து என்ன செய்வாங்களாம் கதவை தட்டுவாங்களாம் நீங்க சொன்னது தப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு எப்படி வளர்த்து வச்சிருந்திருக்காங்க பாருங்க இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவுடைய தாயார் இமாம் ஷாபி ரமத்துல்லாவை எப்படி வளர்த்து வச்சிருக்காங்க பாருங்க தகப்பனார் இறந்து போயிட்டாங்க ஏதாவது பாவப்பட்டு எல்லாரும் வந்து பக்கத்தில் இருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்ப இவங்க சொல்லுவாங்களா யாரா எங்களுக்கு ஏதாவது அன்பளிப்பு செய்வதா இருந்தா நோட்டு வந்து கொடுங்க எழுதுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு எழுதுகோல் வந்து கொடுங்க என் பையன் படிக்கட்டும் ஹஜ்ஜுக்கு போறாங்க சின்ன வயசுலயே சின்ன அந்த பையனை கூட்டிட்டு போறாங்க ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு இமா மாணிக்கரமத்துல படிக்கட்டும் மாணிக்கரமத்துல சின்ன பையனை ஏத்துக்கல இமாம் ஷாபி ரமத்துல ஏத்துக்கல பரிந்துரைக்காக பல லட்சம் போறாங்க இமாம் ஷாபி ரமத்துல சொல்லுங்க என்ன குரான ஃபுல்லா மனப்படம் வச்சிருக்கேன் ஏன் நீங்க எழுதுன அத்தாவையும் நான் மனதை செஞ்சு வச்சிருக்கேன் நீங்க கேளுங்க நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறான் மாளிகை ரமத்துல தெகஞ்சு போயிட்டாங்க இப்படி ஒரு பையனா சேர்த்துக்கிட்டான் ஏன் சின்ன வயசு பையனை சேர்க்கலண்டா ஏதாவது நம்ம சொல்லி அவன் எதையா ஒண்ணு விளங்கி வெளியே எதா போய் சொல்லிடக்கூடாதுல மார்க்க தப்பா போய் வெளியே போய் சேர்ந்துடக்கூடாது சின்ன வயசுல உள்ளவங்களை எடுக்க மாட்டேன் 
ஆனா இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஏன் வளைப்பு அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி காட்ட முடியுமா ஹதீஸ் ரூல் பேரே தெரியல குர்ஆன்ல எத்தனை சூராக்கள் இருக்குன்னு கேட்டா இன்னைக்கு நம்ம முளிப்போம் குர்ஆன்ல எத்தனை வசனங்கள் இருக்குன்னு கேட்ட முளிப்போம் மக்கால எழுதப்பட்ட அத்தியாயங்கள் எத்தனைன்னு கேட்ட முளிப்போம் தெரியாது நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது நமக்கும் தெரியாது நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது வேற ஏன் சீரழிய மாட்டாங்க கடைசி நேரத்தில் சீரழிஞ்ச பிறகு ஓடி போன பிறகு ஐயோ போயிருச்ச போயிருச்ச அப்ப அழுது என்ன பிரச்சனம் புலம்பி என்ன பிரச்சனம் வருதுக்கு முன்னாலே அனுபடம் அதான் அறிவாளித்தனம் அப்ப அனுபவக்கூடிய ஒரு இடம் தான் வீடு அந்த வீட்டிலேயே குழந்தைகளை நம்ம சின்ன வயதிலேயே நம்ம குழந்தைகளை சரியான முறையில இஸ்லாம் சொல்லப்பட்ட அந்த அந்த வளர்ப்பு முறையில நம்ம வளர்த்திருந்தோம் என்று சொன்னால் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அவன் என்ன செய்ய மாட்டான் மாற மாட்டான் இளைஞர்கள் வழி தவறக்கூடிய ஒரு இடம் என்ன தெரியுமா இளைஞர்களும் சரி இளைஞர்களும் சரி நண்பர்கள் நண்பர்கள் வட்டாரம் இவன் நல்லா தான் இருப்பான் ஒரு அஞ்சாறு ஃப்ரெண்டு கிடைச்ச உடனே ஏன்னா அவன்கிட்ட இருக்கிற மாதிரியே இவன்கிட்ட வந்துடும் ரசூல் சலா அலி சலாம் அவங்க அழகா இதை அன்னைக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ரசூல் அல்லா சலா அலி சமம் சொல்றாங்க அர் ரஜுல் அலா தீர் ஹலீலிகி ஒரு மனிதர் அவர் யாரை போன்று இருப்பார் என்றால் யாருடைய மார்க்கத்தில் யாருடைய கொள்கையில் இருப்பார் என்றால் அலா தீர் ஹலீலிகி தன்னுடைய நண்பருடைய மார்க்கத்தில் தான் அவர் இருப்பார் தன்னுடைய நண்பர் என்ன மார்க்கத்தில் என்ன கொள்கையில் என்ன சித்தாந்தத்தில் இருக்கிறாரோ அதே சித்தாந்தத்துக்கு தான் இவரும் மாறுவார் சொல்லுவாங்கல்ல எதோட எதை சேர்ந்தா எதுவும் வணக்கம் பூவோட சேர்ந்தா நாரும் வணக்கம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு நேரம் மாற்றம் ஒன்று சொல்லுவாங்க மாறி போயிருவாங்க ஒரு நாள் சும்மா இருப்பான் ரெண்டு நாள் சும்மா இருப்பான் மூணு நாள் சும்மா இருப்பான் நாலாம் நாள் நம்மளும் கொஞ்சம் இழுத்து தான் பார்ப்போமே என்னத்தை இழுக்க கொஞ்சம் வச்சு தான் பார்ப்போமே என்னதான் செய்யுதுன்னு பார்ப்போமே என்னமோ கிக்கு ஏறுதாங்க அவனோட புண்பட்ட மனச புகை விட்டு ஆத்துங்கிறானே என்ன மாப்பிள்ள அவங்களுக்குள்ள சில சிலாங்கெல்லாம் இருக்கு ஏதோ இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் மாப்பிள்ள என்ன எங்க இருந்து வந்துச்சு அந்த சொந்தம் பெண்களோடு <laughs> கூத்து கும்பாலத்தை எங்க பார்க்க முடியுது பேஸ்புக்ல பாட முடியுது அவங்க பாக்குற அவங்க போடுற கூத்து கும்பாலத்தை பிள்ளை எங்க பார்க்க முடியுது பேஸ்புக்ல பார்க்க முடியுது ஆண்கள் எல்லாம் ஒதுங்கிடுறாங்க தப்பு செய்யறதோடு நின்றுதாங்க சமூக வலைதளங்களை வரமாட்டுக்கு பெண்கள் செய்யறது எங்க வந்துருது பேஸ்புக்ல வந்துருது மறுநாளே அப்லோட் ஆயிருக்கு இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் போடக்கூடிய எல்லா இடத்த எங்க எல்லாம் மாறிடுவாங்க எங்க நண்பர்கள் வட்டாரம் என்று வரும்பொழுது நண்பர்கள் என்று வரும்பொழுது ரசூல் அலி சதலாலி சிலவங்க சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க போயிருவார் பேசுவார் அப்படியே திரும்ப ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் அவங்களோட உட்கார ஆரம்பிப்பாரு சரிபாவு சாப்பிட ஆரம்பிப்பாரு அவங்களோட உட்கார ஆரம்பிப்பாரு அவங்களோட பலமா பயிலுதாரிக்க இதே மாதிரி இப்படி செய்யும் பொழுதுதான் இஸ்லாமுடைய மகன் ஈசா இருக்கிறாங்களே அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் தாவூத் அலி இஸ்லாம் இருக்காங்களே அவருடைய நாவினால் அந்த பணி இஸ்ரேவர்கள் சபிக்கப்பட்டார்கள் அல்ல குத்தால சொல்லி காட்டுறான் அப்போ இந்த நண்பர்கள் வட்டாரம் இருக்குத முத நாள் அப்படி இருக்காது ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் போக 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 அப்படியே மாறிடும் ட்ரெண்ட் மாறிடும் அதனாலதான் ரசூல் சலலாலி சங்க சொன்னாங்க உங்களை யார் யாரோட சேர போறாங்கிறத பார்த்து கொள்ளட்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சலலா அலி சலம் அவங்க சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அகதுக்கும் தான் யாரோட சேர போறோம் என்பதை அவர் ஒரு சிந்தித்து கொள்ளட்டும் ஒருவர் பார்த்து கொள்ளட்டும் யார நம்ம நண்பரா எடுக்க போறோம் இவன் நம்மளுக்கு வழி காட்டுவானா இவன் நம்மளுக்கு நல்வழியை காட்டுவானா இவனுக்கு நல்ல உபதேசத்தை நமக்கு சொல்வானா நம்ம தவறு செய்யும் போது நம்மளை திருத்துவானா நம்மளை தடுப்பானா என்று பார்க்க வேண்டும் 
அவன் தான் உண்மையான நண்பன் அந்த மாதிரியான நண்பனை எடுத்துக்கொண்டால் நம்ம வழி தவற மாட்டோம் மாற்றமான ஆட்களை தேர்வு செய்தால் வழி தவறக்கூடிய இடங்கள்ல ஒரு இடம் அப்ப இந்த பாடத்தை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டிலேயே சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் சொன்னா எந்த நண்பரை தேர்வு செய்யணும் எந்த நண்பரை தேர்வு செய்யக்கூடாது என்ற விஷயத்தை வீட்டிலேயே சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் சொன்னா எங்கேயும் வழி தவற மாட்டான் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் முன்னால வந்து நிற்கும் அல்ல நம்மளை தண்டிப்பான் நரகத்துல போட்டு நம்மளை கசு பொறுக்க பொசுக்குவான் கபுர்ல வேதனை செய்வான் கண் முன்னால தாயந்தர்கள் சொல்லி கொடுத்த அந்த பாடம் கண் முன்னால வரும் அதே மாதிரி சமுதாய சூழல் எந்த மாதிரி சமுதாய சூழலுக்கு போனாலும் மாற மாட்டான் எந்த மாதிரியான சமுதாய சூழலுக்கு போனாலும் சமுதாய சூழலும் ஒரு மனிதனை மாற்றும் நீங்க ஹதீசுகளை படிச்சிருப்பீங்க ஒருவர் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை பண்ணிடுவார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை பண்ணிடுவார் அவரு படிச்ச கடைசியில வந்து ஒரு பாதிரியாட்ட வந்து கேட்ப நான் இந்த மாதிரி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கொலை பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஏதாவது பாவம் பண்ணிப்புண்டா நான் நல்லவனா மாறதுக்கு வாய்ப்புண்டான்னு சொல்லி அவர் சொல்லிவார் எல்லாம் கிடையாது நீ தொண்ணூத்தி ஒன்பது பண்ணிட்ட முடியாதுன்னு சொன்ன அவனையும் போட்டு சேர்த்து அள்ளிடுவார் நூறா ஹண்ட்ரட் ஆக்கிடுவார் சதம் போட்டுருவார் இறுதியில் அவருக்கு இன்னும் திருந்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவருக்கு நினைப்பு வருது எப்படியே நம்ம திருந்தி வாழணும் கொலைகள் செஞ்சாலும் நம்ம திருந்தி நல்ல மனிதனா வாழணும் ஒரு நல்ல ஆளிமிட்ட போறார் கேட்கிறார் நல்ல ஆளிமிட்ட போனா நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுப்பாங்க கெட்டவங்கள்ட்ட போனா கெட்டதை தான் சொல்லி கொடுப்பான் நல்ல ஆளுங்கள்ட்ட போற எனக்கு பாவம் மன்னிப்பு இருக்கான்னு கேட்கற உண்டு உங்களுக்கு பாவம் மன்னிப்பு உண்டு நீங்க பாவம் மன்னிப்பு தேடுங்க அல்ல உங்களுடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்வான் உங்களுடைய பாவத்தை அழித்து விடுவான் ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க இந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடாது நீங்க நல்லவர்கள் இந்த ஊர்ல வசிக்கிறார் அந்த ஊருக்கு நீங்க போயிருங்க என்று சொல்லும் போது அந்த ஊரை நோக்கி அவர் போய்கிட்டு பாரு மலக்குமார்கள் அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருவாங்க கைப்பற்றிடுவாங்க இப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோமா இல்லையா ஏன் அந்த ஊர்ல அவரை தங்கக்கூடாது நீ அந்த ஊர்ல இருக்க இருக்க உன்னை இன்னும் கொலை செய்ய தூண்டுவாங்க நீ கொலை செய்யறது காரணம் அந்த சமுதாய மக்கள் நீ அவங்களோட இருந்தினா இன்னும் தவற தீமையை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்ப மாபெரும் பாதகத்தை அந்த கொலை பாதத்தை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்ப அதனால நீ இங்கே இருக்காத நல்லவர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போட்டு அப்ப சமுதாயமும் நம்மளை மாற்றும் இந்த பாடத்தை நம்ம வீட்டுல சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் எங்க வீட்டுல சொல்லி கொடுத்திருந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சமுதாய சூழலாக இருந்தாலும் சரி நண்பர்கள் வட்டாரமாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நம்ம கூடிய குழந்தைகள் வழி தவறவே மாட்டார்கள் இன்னைக்கு பாரு ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் என்ன தெரியுமா நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய மார்க்கத்துல இன்னைக்கு இருந்துட்டாங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை நமக்கு கவலை இல்லை சின்ன சின்ன தப்பு செஞ்சுட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளை வளபோட்டு சில ஆட்கள் சில கூட்டம் என்ன செய்து தேடு பிள்ளைகளை பிடிக்கிறாங்க எப்படி பிடிக்கிறாங்க காதியாணி வழிகட்ட கூட்டம் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய கூட்டம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போற பிள்ளைங்களை பிடிச்சி அவங்கள்ட்ட காதியாணி செத்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அகமது காதியாணின்னு ஒரு ஆள் நபி இருக்கிறாரு அவர் தான் உண்மையான நபி நீங்க அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி பள்ளிக்கூடத்துல வச்சு போதிக்கிறானோ காலேஜில் வச்சு போதிக்கிறான் இந்த ஐய வழிகட்டு போன இந்த ஐஎஸ் கூட்டம் இருக்குது யூத நசராக்களுடைய கூட்டம் காலேஜுகளை வந்து நம்முடைய குழந்தைகளை நம்முடைய பிள்ளைகளை மாணவ சமுதாயத்தை வழிகெடுக்குது இப்படி எத்தனையோ வழிகெடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இயக்கங்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளை சுத்தி 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 வாராங்க எங்கள்ட்ட பையன் செஞ்சாதான் எங்கள்ட்ட உடன்படிக்கை செஞ்சாதான் நீங்க சொர்க்கம் நீங்க முஸ்லீம் எங்க ஜமாத்துல வந்து செய்யலாம் நீங்க நரகவாதி பிள்ளைகளை பயமுறுத்துறாங்க எத்தனையோ ஜமாத்துகள் எத்தனையோ வழிகட்ட இயக்கங்கள் இப்படி எத்தனையோ இயக்கங்கள் வழிகட்ட இயக்கங்கள் ஒரு புறம் ஆபாசங்களும் அசிங்காங்களும் சினிமாக்களும் ஒரு புறம் நண்பர்கள் ஒரு புறம் சமுதாயம் ஒரு புறம் இப்படி எல்லா விதத்திலையும் நம்முடைய பிள்ளைகளை வழிகெடுப்பதற்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் வழிதவறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இதையெல்லாம் ஒரு மாணவன் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு மாணவி கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு இளைஞரோ ஒரு இளைஞியோ கடந்து செல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்க ஆரம்ப நேரத்தில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு போதிச்ச அந்த பாடம்தான் நீங்கள் கொடுக்கின்ற அந்த பாடம் சரியான பாடமாக இருந்தால் நீங்க வீடுகளிலே ஈமானியத்தை பற்றி இஸ்லாத்தை பற்றி இஸ்லாத்தினுடைய சிறப்புகளை பற்றி இஸ்லாத்தினுடைய மாண்புகளை பற்றி நீங்கள் சொல்லி இருந்தால் நிச்சயமாக அவர்கள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் வழிதவற மாட்டார்கள் எனவே குழந்தைகள் இளைஞர்கள் இளைஞிகள் வழிதவறுவதற்கு அடிப்படையான ஒரு காரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்முடைய குடும்ப அமைப்பு தான் குடும்பத்தில் சரியான முறையில மார்க்கு கல்வி போதிக்கப்படாத காரணம் இன்னைக்கு இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் இவ்வளவு மோசமான ஒரு பரு பாதாள குழியில் என
பெற்றோர்கள் அனைவரும் தாய்மார்கள் அனைவரும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து என்ன அவங்களுக்குன்னு ஒரு நேரத்தை கேட்கணும் இமாம் கேட்கணும் ரசூல்லாட்ட அன்னைக்கு கேட்டாங்க சஹாபி பெண்மணிகள் கேட்டாங்க என்ன கேட்டாங்க யார் சொல்லலா ஆண் சகாபாக்கள் உங்க கூடயே இருக்கிறாங்க நிறைய ஹதீஸ்களை கேட்டு போயிடுறாங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஹதீஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல எங்களுக்குன்னு ஒரு நாள் ஒதுக்குங்க என்று சகாபி பெண்கள் ரசூலாட்ட வந்து கேட்டாங்க இது மாதிரி நம்ம இமாம் வந்து கேட்கணும் மார்க்கத்தை வந்து படிச்சுக்கிடணும் ஈமானை பற்றி படிக்கணும் இஸ்லாத்தை பற்றி படிக்கணும் சொர்க்க நிலையத்தை பற்றி படிக்கணும் ஈமானுடைய எல்லா கிளை அம்சங்களை பற்றி படிக்க வேண்டும் படித்தால் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும் போதிக்க முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாஹிர் தவனான் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கூடாது